हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय प्लेलिस्ट ऑफ न्यूरो एनाटॉमी आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इस नल न्यूरो एनाटॉमी से चैप्टर नंबर सेवन व्हिच इज अबाउट द एनाटॉमी ऑफ सैरी ब्रम अच्छा ये जो वर्ड है सैरी ब्रम दैट बेसिकली इनकॉर्पोरेट्स अ लॉट ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और ये जो चैप्टर है ये बेसिकली आज का जो चैप्टर है इट टेल्स यू एक्चुअली नॉमन क्लेचर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर एग्जांपल हम देखेंगे कि जो ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है विच इज़ द सैरी ब्रम अगर मैं आपको एक दो पिक्चर्स दिखाऊँ सो हम इसको डिफरेंट एंगल से देखेंगे कि सैरी ब्रम के अंदर क्या है सैरी ब्रम नीचे से देखने पर कैसा लगता है सैरी ब्रम का अगर एक हेमस्फियर निकाल दें तो साइड व्यू बीच में क्या चीज़ है ऊपर से कैसा दिखता है ये सारे जो स्ट्रक्चर्स अभी हम यहाँ नाम देखेंगे सच एज आपको अभी एक नाम फॉर एग्जांपल नजर आ रहा है थैलमस का थैलमस पे एक पूरा अलग से चैप्टर भी है लेकिन इस चैप्टर का पर्पस ये है इस पर्टिकुलर चैप्टर का पर्पस कि आपको सेरिब्रम की नारमी इस तरह से तमाम नॉमन क्लेचर वाइज बता दी जाए कि जब नाम आपके सामने आए तो आपको एटलीस्ट पता हो यार ये चीज़ किधर है ठीक है तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को तो बात समझ में आती जाएगी कि मैं क्या कह रहा हूँ The cerebral hemispheres are developed from the telencephalon and form the largest part of the brain. Each hemisphere has a covering of grey matter, the cortex and the internal masses of grey matter which are known as the basal nuclei and a lateral ventricle. The basic anatomical structure of this area is described so that the student can be prepared for the complexities associated with the functional localization. Kya matlab hua? Dekho baat ye hai कि जब कभी ब्रेन आप देखते हो ना तो ये वाली चीज़ आपको नज़र आती है ना दिस पर्टिकुलर डायग्राम फॉर एग्जांपल ये वाली डायग्राम की हम बात कर लें या हम बात करें इस पर्टिकुलर डायग्राम की सो so ये जो तमाम डायग्राम्स हैं इसमें जो ब्रेन का ज़्यादा बड़ा वाला हिस्सा है यानी अगर स्कल को खोल दें तो ये जो ब्रेन हमेशा ऊपर से तब बड़ा पोर्शन नज़र आता है ये सारा जो पोर्शन है ऑल दिस इज़ नोन एज सेरिब्रल हेमिसफेयर न देर आर टू सेरिब्रल हेमिसफेयर लेट मी टेक यू टू अ डायग्राम दिस वन सो देर टू सेरिब्रल हेमिसफेयर्स इनके बीच में गैप होता है उसको हम क्या नाम देते हैं बाद में पढ़ेंगे बट ये दो सेरिब्रल हेमिसफेयर हैं इसमें एक को हम कहते हैं राइट सेरिब्रल हेमिसफेयर दूसरा कहलाता है लेफ्ट सेरिब्रल हेमिसफेयर इस पूरे को मिलाकर नाम दिया जाता है सेरिब्रम तो ये सेरिब्रम जो है पूरे ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द होल ब्रेन और एक वर्ड हम हमेशा न्यूरोनाटमी में पढ़ते आ रहे हैं काफी अरसे से ग्रे मैरर अब ये जो ग्रे मैरर है इट बेसिकली इज collection of cell bodies of neurons so uh, cerebrum ka organization is tarah se hai ki jo outer layer hai brain ki yani cerebral hemispheres ki hemispheres dekho naam hi itna pyara hai hemi sphere hemi matlab aadha sphere kehte hain gol daire ko to ye aadha gol daira hai so this is half of the circle this is half of the circle theek hai ab ye jo uh, half of the circle hai cerebral hemisphere is का जो बाहर का पोर्शन है इट इज एक्चुअली द ग्रे मैटर सो बहुत सारे न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडीज हैं वो यहां मौजूद हैं फिर नीचे डीप जा रहे होंगे उनके न्यूरॉन्स तो जो ग्रे मैटर है वो एक तो ऐसे आउटर सरफेस पे अरेंज है जिसको हम नाम देते हैं कॉर्टेक्स और दूसरा एक और कलेक्शन है सेल बॉडीज का और वो जो कलेक्शन है सेल बॉडीज का वो डीप इन द सेरिब्रम है जिसे हम कहते हैं बेजल न्यूक्लिया है तो यानी अगर अब यहां पर क्या देख रहे हैं हम यहां पर एक सेक्शन देख रहे हैं सो वी आर लुकिंग एट द सेक्शन ऑफ थ्रू द ब्रेन सेरिब्रम के थ्रू एक सेक्शन देख रहे हैं तो यहां पे ये सारा डीप स्ट्रक्चर दिख रहा है अब ये जो डीप स्ट्रक्चर है इसमें बहुत सारे न्यूक्लियाए एग्रीगेटेड हैं जब हम ये वर्ड यूज करते हैं न्यूक्लियाए तो इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि बहुत सारी सेल बॉडीज न्यूरॉन्स की इस तरह से जमा हो जाती हैं और फिर इनके ये जो एग्जॉन्स हैं ये निकलेंगे तो ये जो पोर्शन बन जाएगा जहाँ पे सारी सेल बॉडीज होंगी ऑल दी सेल बॉडीज आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लिया और ये जो वाइट मैटर हम वर्ड यूज करते हैं दैट वाइट मैटर इज मेड अप ऑफ दी एग्जॉन्स ठीक है तो ये जो सेल बॉडीज हैं If they are present on the surface of the cerebral hemisphere, they are known as cortex. If the cell bodies are present deep down in the cerebrum, these are known as nuclei. और कौन से nuclei इनको नाम देते हैं Basal nuclei. तो अगर मैं आपसे ये सवाल करूँ कि जो grey matter है brain का the grey matter is divided into number वन cortex, which is the outermost layer of the cerebral hemisphere, and the grey matter is also divided into basal nuclei. Basal nuclei का मतलब ये है कि aggregation of cell bodies deep inside the brain. Okay? अब ये जो cerebral hemisphere है, जो बड़ा सा portion है brain का, 
उसकी सब डिविजन क्या है इसको यूजली डिवाइड करते हैं एक सेंट्रल डीप कोर में विच इज नोन एज डायन सेफलॉन और बाकी के जो ऊपर का सारा पोर्शन है दैट इज कॉल्ड टीलिन सेफलॉन सो ब्रेन या ब्रेन का ये पार्ट जिसका हम जिक्र कर रहे हैं इस वक्त विच इज कॉल्ड द सेरिब्रम इसके दो पार्ट्स हैं देर इज वन डीप part and the deep part is known as diencephalon and remember the diencephalon is further composed of a few things jo bhi hum thodi der mein discuss karenge aur deep part ke paas jo superficial part hai that is known as telencephalon ab ye jo telencephalon hai that is made up of actually the cerebral hemispheres yani ye jo do bade bade gole maine abhi aapko dikhaye the brain ke is tarah se brain ka jo structure hai something like this ajeeb sa brain lag raha hai but ye jo upar se aapko brain nazar aa raha hai these are called cerebral hemispheres theek hai aur agar cerebral hemisphere ko काट के अंदर से देखें सो ये जो अंदर का पोर्शन है ऑल दिस इंटरनल थिंग इज नोन एज डायसेफलॉन सो रिमेंबर जो सेरिब्रम है इट इज डिवाइडेड इनटू डायसेफलॉन व्हिच इज द इंटरनल पार्ट एंड टेलेंसेफलॉन व्हिच इज द आउटर पार्ट ठीक है अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे लेट अस फर्स्ट डिस्कस डेंसेफलॉन जो डेंसेफलॉन है रिमेंबर वो इनर पार्ट है ठीक है सो जब कभी डेंसेफलॉन का जिक्र आएगा दिस इज द सेक्शन ये सारा आउटर पार्ट है द आउटर पार्ट इज द टीलेंसेफलॉन वी आर टॉकिंग अबाउट दी इनर पार्ट द इनर कोर अगर इस डायग्राम में देखें साइड व्यू में सो दिस इज द इनर पार्ट ये सारा जो इनर पार्ट है ऑल दिस इनर पार्ट इज नोन एज डायन सेफलॉन अब आप देख रहे हैं इस डायग्राम में कि जो इनर पार्ट है दैर इज ये तो मैंने खैर बहुत बड़ा बना दिया कॉर्पस कैलोसम को भी इसमें ले लिया अगर मैं थोड़ा सा छोड़ा करके बना दूँ सो समथिंग लाइक दिस दिस इज दी दिस इज द डायन सेफलॉन एरिया ओके अब ये डायन सेफलॉन किन किन चीज़ों से मिल के बनता है दैर इज एन इम्पॉर्टेंट डिस्कशन The dancephalon consists of third ventricle, which is a cavity filled with CSF, and the structures that form its boundaries. So, if you look at the diagram here. दिस इज द सेक्शन और इस सेक्शन में हमको डीप डाउन स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे तो लेट एस फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू लोकेट वेयर इज द थर्ड वेंट्रिकल दिस इन द मिडल इज द थर्ड वेंट्रिकल सो थर्ड वेंट्रिकल और इसकी जो बाउंड्रीज बना रहे हैं ये सारे स्ट्रक्चर्स ऑल दिस इज द डायसेफलॉन एरिया सो डायसेफलॉन कंसिस्ट ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल एंड द स्ट्रक्चर्स दैट फॉर्म द बाउंड्रीज ओके इट एक्सटेंड्स पोस्टीरियरली to the point where the third ventricle becomes continuous with the cerebral aqueduct and anteriorly as far as the inter वेंट्रिकुलर फॉरामिना अब ये जो इसकी एक्सटेंट है एंटीरियर एक्सटेंट और पोस्टीरियर एक्सटेंट वो हम डायग्राम पर देख लेते हैं दिस प्रोबली इज अ बेटर डायग्राम टू अंडरस्टैंड के एंटीरियरली जो थर्ड वेंट्रिकल है वो इंटर वेंट्रिकुलर फॉरमिन तक जा रहा है और इंटर वेंट्रिकुलर फॉरमिन बेसिकली वो जगह होती है थ्रू वेच द लेटरल वेंट्रिकल्स कम्युनिकेट विद द थर्ड वेंट्रिकल ठीक है नाउ दैट एरिया इज द थर्ड वेंटिकुलर एरिया ये दिस इज ऑल द कैविटी ऑफ द थर्ड वेंटिकल इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री और इसकी एंटीरियर बाउंड्री ठीक है तो दिस इज द पोस्टीरियर बाउंड्री दिस इज द एंटीरियर बाउंड्री इस एंटीरियर बाउंड्री में समवे है वुड बी द इंटर वेंटिकुलर फॉरामिना सो दैट विल बी द एंटीरियर बाउंड्री एंड पोस्टीरियरली क्या पढ़ा था हमने कि वॉट इज द पोस्टीरियर लिमिट ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल इज द सेरिब्रल एक्विडक्ट के साथ कंटिन्यूएशन so if you look here this is the cerebral aqueduct ye sara third ventricle ka area hai so third ventricle posteriorly kahan hai up till the cerebral aqueduct or anteriorly kahan hai up till the interventricular foramen so all this is the area for third ventricle okay so once we know the anterior and posterior boundaries we should also know ki diencephalon is a midline structure obviously we have diagram mein dekha bhi ki beech mein aise third ventricle hai aur uske ird gird jo structures hain so it is present in the middle of the brain to so midline structure hai and it has symmetrical right and left halves or agar uh, diagram pe dobara dikhaun so in the middle we have the cavity third ventricle ki cavity iske ek taraf zahir um, ek half hai dusri taraf dusra half hai so there is right and there is a left half on both sides of the third ventricle obviously these subdivisions of the brain that's a very important line isko gaur se suniye ki the subdivisions of the brain are uh, just for you know studying purposes aur aasani se cheeze samajh mein aa jaye iske liye hain warna technically speaking brain jo hai wo aisa nahi hai ki ye part jo brain ka hai iske bare mein pad liya to iska koi aur kaam 
काम नहीं है या ये पार्ट ऑफ द ब्रेन इज नॉट कनेक्टेड विद एनी अदर पार्ट ऑफ द ब्रेन इट्स वेरी मच ओवरलैपिंग इट्स वेरी मच फंक्शनल सिंक्रोनी एक दूसरे के साथ मिलकर डिफरेंट पार्ट काम करते हैं सो ऑब्वियसली दीज सब डिविजन ऑफ द ब्रेन आर मेड फॉर कन्वीनियंस ऑफ स्टडी एंड फ्राम फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू नर्व फाइबर्स फ्रीली क्रॉस द बाउंड्रीज हम मैं हमेशा न्यूरो एनाडमी के लेक्चर्स में बताता हूँ कि ब्रेन की हमारी फंक्शनिंग की अंडरस्टैंडिंग अभी कंप्लीट है ही नहीं हमें पूरा पता ही नहीं है कि ब्रेन कैसे काम करता है सो ये कह देना कि भाई यहाँ तक कि एक बाउंड्री है तो सिर्फ और सिर्फ यही स्ट्रक्चर होगा ऐसा नहीं है ये थैलेमस है उसके कुछ न्यूरोस निकल के कहीं और जा रहे हैं सो देर इज़ टू मच इंटर कनेक्शन एंड वी नीड टू बी अवेयर कि ये जो बाउंड्रीज हमने बनाई हैं दिस इज़ ओनली फॉर आवर ओन अंडरस्टैंडिंग ओके नया ग्रॉस फीचर्स ग्रॉस फीचर्स ऑफ वॉट ग्रॉस फीचर्स ऑफ डाइन सेफलॉन द इन्फीरियर सर्फेस ऑफ द डाइन सेफलॉन इज द ओनली एरिया एक्सपोज टू द सर्फेस इन द इंटैक्ट ब्रेन इट इज फॉर्म बाई हाइपोथेलमिक एंड अदर स्ट्रक्चर्स विच इंक्लूड फ्रॉम इंटीरियर टू पोस्टीरियर ऑप्टिक खयाजमा ऑप्टिक ट्रैक्ट इन फंडिबुलम ट्यूबर साइनेरियम एंड मेमरी बॉडी सो अब अगर ये एक डायग्राम है हर देखें डायग्राम में ना अलग व्यू में अलग चीज समझ में आती है समटाइम इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द कैवरी ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल फॉर एग्जाम्पल सो दिस इज द डायग्राम टू लुक एट बिकॉज हेयर यू लुक एट द कैवरी ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल अब ये जो डायग्राम है इसमें ब्रेन को उल्टा किया हुआ है और ब्रेन को आप नीचे से देख रहे हैं तो इसमें थर्ड वेंट्रिकल डायरेक्ट नजर नहीं आएगा सो हेयर वॉट वी आर ट्राइंग टू लुक एट इज के यहाँ जो डैन से फ्लॉन की बाउंड्रीज हैं वो क्या हैं सो इन्फीरियरली इफ यू लुक देर इज optic chiasm here then there are optic tracts here then we have the infundibulum tuber cinereum padenge bin ke bare mein and the mammillary body so all this is uh, visible from the inferior surface any sab ka dekhen zikr tha ki jo inferior surface hai wahan pe kya kya hai optic chiasma optic tract infundibulum mammillary bodies tuber cinereum ye sari cheeze aapko is diagram pe nazar aa rahi hain optic uh, optic tracts optic chiasma infundibulum tuber cinereum and mammillary bodies all these structures are present on the inferior surface of the dancephalon so dancephalon agar hum section ke through dekh rahe hain to third ventricle right side pe ek half left side pe dusra half agar brain ke niche se dekh rahe hain to ye sab structures optic chiasma optic tract tuber cinereum mammillary bodies ye sab nazar aa raha hai ab superior surface ki agar baat kare the superior surface of the diaphragm uh dancephalon is concealed by the fornix which is thick bundle of uh, fibers that originate from the hippocampus of the temporal lobe and arches posteriorly over the thalamus and if we look at the diagram the better diagram to look would be this diagram okay so what we are talking about is the superior surface so this if this is uh, the area of dancephalon then the superior surface would be this so body of fornix is the superior surface of dancephalon okay so आपको डायग्राम देखते जाना है और टेक्स्ट पढ़ते जाना है तो मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको इस तरह समझाऊं कि ये सारी चीज़ें आपको इजीली समझ में आ जाएं बिकॉज इस चैप्टर में बेसिकली आपको यही याद रखना है कि कौन सा पार्ट क्या है यानी जब ये डायग्राम आपके सामने हो तो आपको क्लियरली पता हो कि वी आर लुकिंग एट द थर्ड वेंट्रिकल हेयर थर्ड वेंट्रिकल के आसपास थैलेमस वगैरह है और ये सारा एरिया जो है दिस इज ऑल नोन एज डेंसेफ्लॉन अगर ये डायग्राम आप देखें तो आपको पता हो कि दिस इज वॉट वी आर लुकिंग एट फ्रॉम द इन्फीरियर साइड टू द डेंसेफ्लॉन If you look at this diagram, it's a good one to tell you the anterior limit of dancephalon, the posterior limit of dancephalon, as well as the superior border, which is the body of the fornix. Okay. So with this, let's move on. The actual superior wall of the dancephalon is formed by the roof of third ventricle, which actually is con is composed of choroid plexus of third ventricle, which produce the CSF. So if you go back to the relevant diagram, this one, you see. all uh, area which is present in the superior uh, border or superior roof aap keh le upar ye this is all made up of this red thing which is the choroid plexus of third ventricle here obviously i told you is the third ventricle or iski jo superior boundary hai it is made by also the fornix but immediate jo superior boundary hai wo choroid plexus hai which is making the csf for third ventricle basically okay तो हमने हम वॉट वी आर डूइंग इज वी आर डिस्कसिंग वॉट इज डांसेफलॉन सो हमने देखा कि डांसेफलॉन जो है वो थर्ड वेंट्रिकल और उसके आसपास जो चीज़ें हैं उसको मिलाकर कहते हैं डांसेफलॉन अभी मैं बताऊंगा कि डांसेफलॉन के मजीद चार पार्ट्स क्या हैं बट नाउ यू हैव एन आइडिया कि दिस इज डांसेफलॉन यहाँ पे सेंटर में वी हैव थर्ड वेंट्रिकल 
और आसपास थैलमस वगैरह हैं सो ये सब मिलके डैन सेफलॉन कहलाता है। We talked about the inferior surface, we talked about the superior surface, we talked about the uh, roof and superior surface. Now let us talk about the lateral surface of Dan Cephalon. The lateral surface of Dan Cephalon is bounded by the internal capsule and this is very much easily visible on this diagram. So if you look here, this is the third ventricle, this is the thalamus and if you keep on moving towards the lateral side, here is the internal capsule or of one side, here is the internal capsule of the other side. So the internal capsule is actually the lateral boundary of Dan Cephalon. Because of the dancephalon is divided into two symmetrical halves by a slit like third ventricle, it also has a medial surface. The medial surface of the dancephalon is formed in its superior part by the medial surface of the thalamus and its inferior part by the hypothalamus. So if you look at this is the medial part of the um, you know dancephalon. The superior part may there is thalamus, inferior part may there is hypothalamus, but they are also making the medial and medial boundary of uh, right side as well as medial boundary of the left side. So uh, you need to know that dancephalon is where dancephalon ki uh, inferior surface kya hai, superior surface kya hai, lateral and medial. Okay, actually, ab, um, the dancephalon can be divided. Actually, two terminologies are again. There are two areas. Uh, these two areas are separated by hypothalamic sulcus. He basically is telling that thalamus and hypothalamus ke beech mein, there is a hypothalamic sulcus kind of thing which separates the two structures. Okay, uh, a bundle of nerve fibers which are afferent fibers to the habenacular nucleus form a ridge along the superior margin of the medial surface of the diencephalon and it is called the stria medullaris thalami. I will show you when we will be talking about habenacular nucleus. Okay, now very important stuff that diencephalon ki jo hum sab boundaries wagera dekh rahe Dancephalon mein hota kya kya hai? What is it composed of? So dancephalon, this word, it is composed of four structures. The first one is thalamus. The second one is subthalamus. The third one is epithalamus and hypothalamus. Okay. So we have a thalamus. Imagine it like this. We have a thalamus. Immediately below it would be subthalamus. Uh, somewhat more below would be hypothalamus, and then there is an epithalamus. So these four structures. These sub milker. Inko ham kya naam dete hain? Dancephalon. So if I take you to the first page, jahan maine bataya tha ki pura jo cerebrum hai, yani brain ka jo ye gold metal sa upar hissa hai, that is divided into two parts. Number one was the dancephalon. Number two was the telencephalon. Is waqt ham dancephalon or dancephalon women up with that it is further composed of four parts it is composed of thalamus it is composed of subthalamus it is composed of hypothalamus and finally epithalamus okay now these four parts of dancephalon are very briefly defined here you will see that there is thalamus now I will thalamus then you will see that they have given some details about subthalamus uh, epithalamus as well as uh, hypothalamus somewhere okay but the point is that in topics per alex se pura pura chapter hai so main already for example thalamus pe puri video upload kar chuka hu so go watch my video thalamus is a complete chapter isme puri detail se bataya gaya hai ki thalamus mein kaun kaun se nuclei hain iska kaam kya hai so is chapter mein they're just trying to give you a sketch Okay, how is the brain your cerebrum basically organized so the cerebrum is again organized into two parts one is known as diencephalon and the other one is known as the telencephalon okay this is good to know diencephalon has four parts uh, thalamus subthalamus epithalamus and hypothalamus so one by one we discuss them let us first start discussing thalamus the thalamus is large ovoid mass of grey matter when this word comes uh, grey matter you have to understand that they are talking about uh, cell bodies accumulation within the substance of the brain or in the brain where the neurons ki cell bodies aise ek accumulate in one place then we use what terminology use karte hain? Gray matter. Okay. So the thalamus is a large ovoid mass of gray matter that forms the major part of the dancephalon. It is a very large gray matter, yani a very large area of accumulation of cell bodies. It is a region of great functional importance and it serves as a station to all the main sensory systems. Jitne bhi ascending tracts are hain, jitne bhi important sensory systems hain, except for the olfaction. Jo olfactory pathway hai, sunghne ka pathway, jo smell wala pathway hai, that it has a different, uh, you know, route. Lekin zyadatar sensory pathways jo hain, unke liye thalamus 
थैलामस इज़ अ रिले स्टेशन वो पहले यहाँ आते हैं फिर यहाँ आने के बाद कहीं और जाते हैं कॉटेक्स में डिफरेंट एरियाज तक पहुँचते हैं सो दी एक्टिविटीज़ ऑफ द थैलामस आर क्लोजली रिलेटेड विद द सेरिब्रल कॉटेक्स क्योंकि थैलामस है पार्ट डैन सेफलॉन का और सेरिब्रल कॉटेक्स है पार्ट टील एन सेफलॉन का लेकिन ये दोनों मिलाकर पार्ट हैं किसके ये दोनों मिलाकर पार्ट हैं सेरीब्रम के ओके सो एनी डैमेज टू थैलामस इज अ सीरियस प्रॉब्लम टू द सेरिब्रल फंक्शन एंड If we look at the diagrams, the thalami. There are two thalami, right side and left side. The thalami are, you know, uh, towards each side of the uh, third ventricle. So if this is the third ventricle here, that's the thalamus here, okay? And that's also the thalamus on the other side. So there are two thalami. And if you look at the thalamus alone, अगर आप सिर्फ thalamus को देखें, तो it looks like this. एक egg की तरह का structure है, जो posteriorly थोड़ा सा broad है, anteriorly थोड़ा सा छोटा है. और इंटरनल इट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्शंस बाय दीज बैंड्स ऑफ व्हाइट मैटर व्हिच आर कॉल्ड इंटरनल मेडुलरी लैमिना ये सारी डिटेल्स मैंने अपनी थैलमस की वीडियो में काफी डिटेल से डिस्कस की हुई हैं सो so, लिंक दे देता हूं उस वीडियो का जरूर देखिएगा और फिर आप देख रहे हैं कि देर आर डिफरेंट न्यूक्लिया है अब बार बार मैं वर्ड यूज कर रहा हूं न्यूक्लिया है ये खुद थैलमस पूरा एक न्यूक्लिया है लेकिन इसमें कुछ सेल बॉडीज एक जगह जमा है फिर कुछ सेल बॉडीज एक जगह जमा है सो विद इन द थैलमस डिफरेंट न्यूक्लिया बन जाते हैं फॉर एग्जाम्पल एंटीरियरली एक कलेक्शन है विच इज कॉल्ड एंटीरियर न्यूक्लियस दैन देर इज लॉट लिटरल डॉर्जल न्यूक्लियस वेंट्रल न्यूक्लियाए डॉर्जोमीडियल न्यूक्लियाए पुलविनार मीडल जेनिकुलेट दीज आर ऑल नेम्स ऑफ डिफरेंट न्यूक्लियाए और ये सब हमने बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि किसका क्या काम है सो so, इस वक्त मैं थोड़ा तेजी से जा रहा हूँ उससे तो टेंशन नहीं लेनी मेरी थैलमस पर अलग पूरी वीडियो है इस चैप्टर का पर्पज़ ये है भी नहीं कि यहाँ पर आपको डिटेल्ड uh, पाथवेज बताए जाएँ द पर्पज़ ऑफ दिस चैप्टर इज़ टू टेल यू ऑल द टर्मिनोलॉजीज ओके सो ये थैलमस में पुलविनार इज़ ऑन द बैक साइड Lateral geniculate body, medial geniculate body, and the two thalami are uh, so. All these are there: medial geniculate, lateral geniculate. The posterior broader part is the pulvinar. Or ये जो दो thalamus हैं, वो आपस में जुड़े होते हैं. So if this is the you know uh, cavity of the third ventricle on both sides, these are the thalami. Or ये thalami आपस में connected हैं. So if you look here, there are fibers. Which connect, you know, all this is thalamus. All this is thalamus. ये cavity के बिल्कुल दोनों तरफ, third ventricle की cavity के दोनों तरफ thalamus है. और दोनों thalamus आपस में जुड़े होते हैं. They have fibers connecting each other, and these fibers are called interthalamic connections. So interthalamic connections are connections between thalami of two different sides. Okay? So all important discussion. But again, मैं बार-बार कह रहा हूँ कि thalamus पे पूरा chapter अलग से है. उसकी video भी मैंने upload की हुई है. Okay? Now superior surface, these surfaces में यहाँ नहीं करा रहा because we have a separate video talking about this. Okay? Interthalamic connection मैंने आपको बता दिया. Now the lateral surface of the thalamus is separated from another nucleus which is known as lentiform nucleus by internal capsule. और अगर हम diagram देखें, so let me show you where was the internal capsule. I just showed you it in one of the diagrams. So yeah, that one. So here this is again start from here. This is the cavity. और इस कैविटी के दिस इज द कैविटी राधर द थर्ड वेंट्रिकल कैविटी उसके एक तरफ थैलमस ये रहा एक तरफ थैलमस ये रहा अब ये है इंटरनल कैप्सूल सो इंटरनल कैप्सूल काइंड्स ऑफ सेपरेट द थैलमस फ्रॉम अनदर बिग न्यूक्लियस व्हिच इज नोन एज लैंटिफॉर्म न्यूक्लियस ओके सो दिस इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट के देयर इज अ वेरी नाइस इंटरनल कैप्सूल व्हिच सेपरेट्स थैलमस फ्रॉम द लैंटिफॉर्म न्यूक्लियस और इंटरनली द थैलमस इज डिवाइडेड बाय लैमिना ये बात हम सारी कर चुके हैं सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट ओके सो थैलमस बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया क्या है बट देर इज अ बिग चैप्टर ऑन थैलमस विच यू हैव टू लुक एट ओके मेरी वीडियो वाली देख लीजिएगा अच्छा फिर सब थैलमस सब थैलमस इज काइंड ऑफ अ वेरी वेग स्टाफ इसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं बट ये एरिया काफी वेग सा है द सब थैलमस लाइज इनफीरियर टू द थैलमस के बिल्कुल नीचे होता है एंड देयर फॉर इट इज सिचुएटेड बिटवीन द थैलमस एंड द टैगमेंटम ऑफ द मिड ब्रेन बिकॉज फर्दर थैलमस नीचे जाएं सो देयर वुड बी मिड ब्रेन उसके बीच में कहीं पे होता है सब थैलमस नाम से जाहिर है देखें सब थैलमस थैलमस के नीचे नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ सब थैलमस इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स एंड ओनली अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इज गिवन हेयर Among the collections of nerve cells found in the subthalamus at the cranial ends of the red nuclei and substantia nigra. Now both of these are very very important. Subthalamic nuclei has the shape of a biconvex lens. 
दिस इज टू मच डिटेल जो आपको एक्चुअली याद नहीं रखनी है सब थेलेमस ऑल्सो कंटेन्स मेनी इंपॉर्टेंट ट्रैक्स दैट पास अब फ्रॉम दी सेगमेंटम टू द थेलेमिक न्यूक्लिया द क्रेनियल एंड ऑफ द मीडियल स्पाइनल एंड ट्राइजामिनल लिमिट स्काई फॉर एग्जाम्पल सो बेसिकली सब थेलेमाई इज अ स्मॉल एरिया जस्ट बिलो थेलेमस एंड इट इज अज्यूम्ड के इट ट्रांसफर्स फाइबर्स फ्राम द मिड ब्रेन टूवर्ड्स द थेलेमस इट्स काइंड ऑफ अ कनेक्टिंग रोल बिटवीन द मिड ब्रेन एंड द थेलेमस इट सेल्फ ओके एंड देन वी हैव द नेक्स्ट पार्ट ऑफ डाइन Cephalon number three, which is known as epithalamus. The epithalamus ka jo major uh, hot shot point hai, wo ye ki it consists of habinacular nuclei and their connections in the pineal gland. Ab ye habinacular nucleus kya hota hai? Naam se itna lamba choda muskil si cheez lag rahi hai. The habinacular nucleus is a small group of neurons situated just medial. Ab ye zara ghor se na locate karne ki koshish kare. Just medial. टू किस चीज़ के मीडियल मीडियल टू द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ थेलेमस सो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ थेलेमस के मीडियल साइड पर एक न्यूक्लियस का ग्रुप है विच इज कॉल्ड है अभी डायग्राम दिखाता हूँ आपको नाउ आफरेंट फाइबर्स चलो लोकेशन पहले देख लेते हैं ताकि फिर आपको एक कॉन्सेप्ट बैठ जाए ना दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा तो आपको बात समझ में आ जाएगी ओके okay? Let's try to look here. Where is the habinacular nucleus? So, what we talked about the posterior end. अब अगर ये पूरा डायंसेफ्लॉन है, इस डायंसेफ्लॉन का posterior end इधर है. इस posterior end के medially there is a group of nucleus which is called habinacular nuclei connected by habinacular commissioner. Okay, so this is the location for habinacular nucleus. अब इसकी थोड़ी सी डिटेल पढ़ते हैं. अब ये जो habinacular nuclei है. Uh, afferent fibers are received from amygdaloid nucleus in the temporal lobe yani afferent fibers temporal lobe se aa rahe hain through the stria medullaris thalami other fibers pass from the hippocampal formation through the fornix some of the fibers of the stria medullaris thalami cross the midline and reach the habinacular nucleus of the opposite side through the habinacular commissure abhi jo aapko dikhaya tha Exons from the habinacular nucleus pass to the interpeduncular nucleus in the roof of the interpeduncular fossa, uh, the tectum of the midbrain, the thalamus, and the reticular formation of the midbrain. The habinacular nucleus is believed to be the center of integration for olfactory pathway. Abhi thodi der pehle maine aapko ye baat discuss ki thi ki जो थैलेमस है इट इज द मेजर सेंसरी रिले सेंटर सो थैलेमस इज द मेजर सेंसरी रिले सेंटर यहाँ पे तमाम सेंसरी पाथवेज गुजरते हैं अपार्ट फ्रॉम ऑलफैक्ट्री पाथवे एक्सेप्ट दी ऑलफैक्ट्री पाथवे तो एल्फैक्ट्री पाथवे भला किससे गुजरता है ऑलफैक्ट्री पाथवे गुजरता है हैबिनाकुलर न्यूक्लियस से इट गोज इट यूटिलाइज द एपीथैलमस ओके देन द पाइनल बॉडी वेरी इंपॉर्टेंट स्टाफ पाइनल बॉडी इज और द पाइनल ग्लैंड इज अ वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर कॉनिकल इन शेप दैट इज अटैच बाय द पाइनल स्टॉक टू द डाइन सेफलॉन इट इज एक्चुअली अटैच टू द डाइन सेफलॉन इट प्रोजेक्ट बैकवर्ड सो दैट इट लाइज पोस्टीरियर टू द मिड ब्रेन द बेस ऑफ द पाइनियल स्टॉक possesses a recess that is continuous with the cavity of the third ventricle the superior part of the base of the stalk uh, connects the habinacular uh, commissure and the inferior part of the base of the stalk contains the posterior commissure abhi ye diagram pe dikhata hu aapko on microscopic sectioning the pineal gland is seen to be incompletely divided into lobules by connective tissue septa that kisi gland mein bhi aise hi hota na there is internal septation or wo gland divide hota into lobules yahan pe bhi aise hi hai and there are two types of cells visible one are known as pineleocytes and the other one are known as glial cells corrections of calcified material called the brain sand progressively accumulate within the pineal gland aur ye puri body mein ek phenomena ho raha hota hai aging ke sath sath jaise lungs mein you see the macrophages having the dust particles similarly brain mein bhi is tarah ka phenomena hai dekhen there is brain sand dimag mein matti bhar jati hai okay with the passage of age now the pineal gland possesses no nerve cell that's a very important point and and uh, uh, it is rather having a lot of adrenergic sympathetic fibers which are derived from the superior cervical ganglia and um, it is in association with the blood vessel so whatever is produced here goes into the blood vessel if we discuss the uh, functions of pineal gland it once uh, used to be thought to be of little significance but now is recognized as an important endocrine gland capable of influencing the activities of actually pituitary gland so now iski significance bahut zyada badh gayi hai it is affecting pituitary gland the islets of langerhans as well it is effect on 
eyelids of Langerhans. Uh, it has effect on gonads. It has effects on adrenal medulla. So production of catecholamines. The pineal secretions produced by pinealocytes reach their target organs through the bloodstream. I was talking about the structure is that the structure is blood vessels directly connection with pinealocytes. And here there is the importance of the pinealocytes. The pinealocytes are made directly bloodstream mentor or the CSF mentor. Their actions are mainly inhibitory. So the hormones which are produced within the pineal gland are usually inhibitory in nature. So they kind of uh, inhibit the secretion of uh, releasing factors by the hypothalamus. So it is controlling the master cell. First, it was always said that pituitary ko the pituitary is the master gland of the body. Then, in the end, the pituitary gland is actually the hypothalamus control. There are fibers that control pituitary control. Now comes in the picture the pineal gland. So now we know that pineal gland jo, it is kind of controlling the uh, functions of hypothalamus. So there is always a superlate. And we don't have our full understanding developed. Nahi hui hai. So if this is uh, known to perform any function, now we know there is something else controlling this. Now we know there is something else controlling this as well. And there may be at the end of the day something else which controls the uh, most latestly known stuff as well. So our understanding about the neurosciences is actually you know developing. Abhi we don't fully understand. Notably, the, the pineal gland does not possess a blood-brain barrier. Now, to my understanding, my experience in medicine ki field, mein, whenever there is an exception, so that exception is there for a very good rule. For example, dekhe, aapki jo puri body hai, it is covered in a waterproof covering, which is the skin. Lekin kahin kahin breaches hai. For example, we have an oral cavity. So oral cavity ko bilkul close nahi kiya gaya skin se. And that is for a good purpose because we need food. Uh, for example, nasal cavity. Nasal cavity is also direct communication with the environment. It is open. Ye skin se seal pack nahi hoti. And again, this is for a good reason because we need to breathe. Hame air chahi, oxygen chahi hai. Bilkul isi tarha, pure uh, brain mein, we talk about blood brain barrier. But for pineal gland, there is no blood brain barrier. So it's also for a very good reason. Taki pinealocytes jo hai, uski secretions directly blood mein enter ho sakein. Ya perhaps blood se koi cheez directly pinealocytes pe act kar sakein. Ab exactly is ke reason kya hai we don't know maybe with the passage of time we will come to know those but uh, that's what it is very important place in the cerebrum pineal gland okay animal experimentations have shown that pineal activity exhibit a circadian rhythm that is influenced by light dark cycles the gland has been found to be most active during darkness the probable nervous pathway from the retina runs to the suprachiasmatic nucleus of the hypothalamus then to the tegmentum of the midbrain and then to the pineal gland because if you look at the location of the pineal gland ye diagram mujhse aapko batana reh gayi so here we have the pineal body this is very closely related on one side to the habinacular uh, system and to the other side very closely via the posterior commissure to the superior colliculus and the inferior colliculus which means the midbrain here so it is a very important strategic position and up the uh, pineal body bar mechanic is important okay one is key strategic position is key location extremely important number two is my blood brain barrier nahi hai. so there is some important stuff about the pineal body okay now melatonin and enzymes needed for its production is the major hormone are present in high concentrations within pineal gland melatonin and other substances are released into the blood or the CSF of the third ventricle where they pass through the anterior lobe of the pituitary gland and inhibit the release of the gonadotrophic hormones in humans as in animals the plasma melatonin levels arise in um, darkness and fall during the day the pineal gland apparently plays an important role in regulation of the reproductive function so a lot of functions I'm telling you with the you know future understanding just as we develop hogi mira hai khayal hai ke pineal body ke mazid function saamne aayenge is waqt se bhi itna samajh me aara hai ke jo pineal body hai it is important to regulate the activity of pituitary to regulate the activity of islets of Langerhans to regulate the activity of parathyroid adrenal uh, cortex adrenal medulla gonads reproductive system it's a very very important gland okay mark my words future mein iske bare mein mazid cheeze pata lagengi now hypothalamus 
मैंने सो वी आर वी मैं बार बार आपको जगाता हूँ और कॉन्टेक्स में लेके आता हूँ कि वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट वी आर टॉकिंग अबाउट सेरिब्रम एंड सेरिब्रम इज डिवाइड इन टू पार्ट वन इज कॉल्ड डायन सेफलॉन दी अदर वन इज कॉल्ड टील एन सेफलॉन द डायन सेफलॉन इज फर्दर डिवाइडेड इन टू फोर पार्ट कॉल्ड दी थैलमस दी सब थैलमस दी हाइपो थैलमस एंड दी एपी थैलमस ओके नाउ ये सारे हमने पढ़ लिए हैं लास्ट थिंग दैट वी हैव टू डिस्कस नाउ इज दी हाइपो थैलमस हाइपो थैलमस इज दगेन इस पर पूरा अलग से चैप्टर है सो so, वो मैंने अभी वीडियो अपलोड की नहीं है मैं करूँगा फ्यूचर में uh, लेकिन आपको ये बता दूँ कि अगेन यहाँ सिर्फ इंट्रोडक्ट्री कॉन्सेप्ट दे रहे हैं इस पर पूरी डिटेल्ड वीडियो अलग से एक चैप्टर है इस नैल की बुक में ओके हाइपोथेलमस इज दैट पार्ट ऑफ द डैन सेफलॉन दैट एक्सटेंड फ्रॉम द रीजन ऑफ द ऑप्टिक हेयाजमा टू द कॉडल बॉर्डर ऑफ द मेमलरी बॉडी सो अगर हम डाइग्राम जो इन्फीरियर सर्फिस थी वो देखें सो इफ़ यू लुक एट दिस डाइग्राम ऑप्टिक हेयाजमा और मेबलरी बॉडी सो हेयर इज़ दी ऑप्टिक हेयाजम एंड हेयर आर द मेबलरी बॉडी सो ये जो बीच में सारा रीजन है दैट इज़ ऑल द हाइपोथैलमस एज सिंपल एज दैट सो ईजी वन टू अंडरस्टैंड ओके फ्राम दी ऑप्टिक हेयाजमा टू द मेबलरी बॉडीज इट लाइज बिलो द हाइपोथैलमिक सल्कस ठीक हो गया दस नैटमिकली हाइपोथैलमस इज रेलिटिवली स्मॉल एरिया बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ इट स्ट्रेटिजिक प्लेसमेंट इसमें से असेंडिंग ट्रैक्स डिसेंडिंग ट्रैक सब गुजरते हैं ओके माइक्रोस्कोपिकली द हाइपोथैलमस इज कम्पोज ऑफ स्मॉल नर्व फाइबर्स which are arranged in groups or nuclei the arrangement of these nuclei are further discussed in chapter main aapko bataya ki is pe pura alag se chapter hai so that's why we don't have to worry about details of hypothalamus right now physiologically nearly all activities in the body are influenced by hypothalamus suniye nearly all activities or hypothalamus ko bhi kaun control kar raha hota hai uh, this big thing the uh, you know pineal ki tarah gaya bhai pineal gland okay anyways so hypothalamus is involved in roughly all the functions of the body the hypothalamus controls and integrates is the functions of the autonomic nervous system and the endocrine systems which are two major players of the body and plays a vital role in maintaining body homeostasis it is involved in such activities as regulation of body temperature body flow drives of very you know eating emotional sexual behaviors uh, what not yet think of a thing and hypothalamus is involved okay so it's a pura alag chapter hai padhenge isko ab hypothalamic relations Anterior to the hypothalamus is an area. Again, actually, I ask you. I would like to skip it because that's going to be a very big chapter already. So, we will study about the hypothalamus. As we study the hypothalamus, we will study the whole chapter. We will study the whole chapter. So, we don't have to worry about them at the moment. Okay? Now, let's look at these structures. Which hypothalamic area are structures? In optic chiasm, I have told you what is it. Optic chiasm is, you know, this particular thing which you see is very, very important because it limits the boundary of hypothalamus. It is visible in the in inferior area of the dance of lawn so that bit is the optic chiasm दो चार लाइनें लिखी हैं जरा इसके बारे में वो पढ़ भी लेते हैं कि वट दे आर टॉकिंग अबाउट द ऑप्टिक हेयाजमा इज अ फ्लैट एंड बंडल ऑफ नर्व फाइबर सिचुएटेड एट द जंक्शन ऑफ द एंट्रियर वॉल एंड द फ्लोर ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल द सुपीरियर सर्फेस इज अटैच टू द लेमिनर टर्मिनालिस एंड इनफीरियरली इट इज रिलेटेड टू हाइपाफिस सेलिब्राई so if you look at this diagram and uh, this is the optic chiasm superiorly it is connected with the lamina terminalis which is going to con communicate with the anterior commissure and then ultimately with the corpus callosum so here is the connection superiorly and if you trace it inferiorly so it goes and connects with the infundibulum and here we have the hypophysis okay so again very important strategic position superiorly important structure inferiorly important structures and uh, other um, areas associated with optic chiasm are the optic nerves and the optic tracts uh, that we will again discuss when we talk about these optic nerves and stuff okay uh, right now you should have an idea okay, what structures we are talking about so if you are looking at the inferior surface of the brain you should be able to tell okay, where is optic chiasma this is the optic chiasma and from the optic chiasma here we have the optic uh, nerves uh, going uh, in the superior direction and then we have optic tracts going in the inferior direction all very important structures नाम पता हो उनकी लोकेशन पता हो फंक्शंस हम इस चैप्टर में डिस्कस कर भी नहीं रहे हैं ठीक है नाउ ट्यूबर साइनेरियम ट्यूबर साइनेरियम इज अ कॉन्वेक्स मास ऑफ ग्रे मैटर इज आल्सो ग्रे मैटर व्हिच मींस इट इज अक्यूमुलेशन ऑफ सेल बॉडीज एज सीन फ्रॉम द इंफीरियर सरफेस सो इट इज टेलिंग यू के ट्यूबर साइनेरियम आपको ब्रेन को जब उल्टा कर देंगे नीचे से देखेंगे इंफीरियर सर्फेस पर नजर आएगा इट इज कंटिन्यूस इन्फीरियरली विद इन्फंडिबुलम द इन्फंडिबुलम इज हॉलो एंड बिकम्स कंटिन्यूस विद द पोस्टीरियर लॉब ऑफ द हाइपोफिस सेलिप्राई 
The median eminence is a raised part of the tuber cinereum to which is attached the infundibulum. The median eminence, the this is all looking like an alien terminology, okay? But anyways, let me show you where is tuber cinereum. <laughs> so if you look at the inferior surface, right in this area uh, you see this tuber cinereum which is the uh, you know prominent part connected to the infundibulum ab isse zyada jo details likhi hui hain dekhen ye neuro anatomy na at the end of the day jab sare chapters ya majority of chapters hum kar chuke hue honge tab aapko ye sare mil mila ke aapas mein concept samajh mein aayega abhi bahut sare naam hum le rahe hain aapko pehle hi nahi pad raha ke yaar ye infundibulum kya bala hai aur hypophysis cerebrae kya cheez hai because inke chapters abhi aapne discuss kiye nahi hai so bits and pieces uh, of Uh, the jigsaw puzzle at the end of the day the puzzle will be complete okay so don't worry about it right now again the purpose of this chapter is to make you familiar ki agar koi naam aaye to aapko pata wo hai kahan sahi hai ab mammillary bodies kya hai mammillary bodies are two small hemispherical bodies situated side by side posterior to the tubular cinereum अभी दिखाता हूँ डायग्राम पे दिपज इज अट्रल कोर ऑफ ग्रे मैटर इन्वेस्टेड बाई कैप्सुलर माइलेटेड नर्व पोस्टीरियर टू द मेमरी बॉडीज लाइज एन एरिया ऑफ द ब्रेन दट इज पियर्स बाई नंबर ऑफ स्मॉल अपर्चर्स कॉल द पोस्टीरियर परफोर्ट इज सब्सटेंस अन इम्पॉर्टेंट दीज अपर्चर्स ट्रांसमिट द सेंट्रल ब्रांच ऑफ द पोस्टर सेरबल आर्टरीज अभी के लिए अन इम्पॉर्टेंट अभी के लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट ये है कि मेमरी बॉडीज की लोकेशन पता हो ट्यूबर सैनिरियम देखा था उसके पीछे दोनों तरफ ये रही दो मेमरी बॉडीज ओके इससे ज्यादा की कहानी मेमरी बॉडीज का पाथवे जब करेंगे तब बात करेंगे द नेक्स्ट थिंग इज द थर्ड वेंट्रिकल थर्ड वेंट्रिकल का अभी तक हम बार बार जिक्र कर रहे हैं जो सेरिब्रम है उसकी सेंट्रल कंपोजिशन डैन सेफलॉन की सेंट्रल कंपोजिशन में थर्ड वेंट्रिकल आता है अब ये थर्ड वेंट्रिकल है क्या थर्ड वेंट्रिकल विच इज एक्चुअली ड्राइव फ्रॉम द फोर ब्रेन वेजिकल एम्ब्रोलॉजिकली इट्स अ स्लिट लाइक क्लेफ्ट बिटवीन द टू थेलमाए बीच में एक कैविटी है उसके एक तरफ थैलमस है दूसरे तरफ थैलमस है एंड इन द मिडल देर इज अ कैवरी सो दैट कैवरी इज नोन एज दर्ड वेंट्रिकल इट कम्युनिकेट्स एंटीरियरली with the lateral ventricles through the interventricular foramina and posteriorly with the fourth ventricle through the cerebral aqueduct the third ventricle has anterior posterior lateral superior inferior walls which are all lined with the ependema ab agar hum is baat ko samajhne ki koshish kar rahe hain diagram mein let me find the diagram where i can tell you okay this one again so this is the third ventricle anteriorly maine pehle bhi bataya it is communicating with the uh, lateral ventricle by the uh, foramina interventricular foramina and posteriorly it is communicating via the cerebral aqueduct with the fourth ventricle so basically it's a ventricle na cavity hai to ye baaki dusri cavities ke sath communicate karega anteriorly it communicates with the uh, lateral ventricle by the interventricular foramina और पोस्टीरियर उसका जो कम्युनिकेशन है दैट इज विद द फोर्थ वेंट्रिकल ओके सो ऑल गुड सो फार नाउ एंटीरियर वॉल ऑफ द वेंट्रिकल द थर्ड वेंट्रिकल इज फॉर्म्ड बाय अ थिन शीट ऑफ ग्रे मैटर व्हिच इज नोन एज लेमिनर टर्मिनालिस अक्रॉस व्हिच रन्स द एंटीरियर कमिशर नाउ द एंटीरियर कमिशर इज a round bundle of nerve fibers that are situated anterior to the anterior columns of the pharynx to aaiye dekhte hain ki anterior wall kitha hai fir posterior wall bhi dikhata hu so if you go and bahut zyada back and forth movement hai but this is what it is oh i had to rub it actually so if i rub this this is again the area of the third ventricle or anteriorly agar hum dekhe so this is the anterior commissure and the lamina terminale so this basically is the anterior boundary this is the anterior boundary of the third ventricle theek hai ab dekhte hain ki पोस्टीरियर बाउंड्री के क्या स्ट्रक्चर्स हैं डू दे मेक सेंस द पोस्टीरियर बाउंड्री या द पोस्टीरियर वॉल इज फॉर्म्ड बाय द ओपनिंग इनटू द सेरेब्रल एक्विडक्ट सो पीरियड टू दिस ओपनिंग देयर इज पोस्टीरियर कमिशियर पाइनल बॉडी हेबिनाकुलर कमिशियर ये सब चीजें हैं सो पोस्टीरियर स्ट्रक्चर इफ वी अगेन गो बैक एंड लुक एट दिस डायग्राम दीज आर द पोस्टीरियर स्ट्रक्चर्स जहां पर इट इज कम्युनिकेटिंग एंड ड्रेनिंग इन टू द सेरिब्रल एक्विडक्ट ये एक छोटी सी कनाल लाइन छोटी सी जगह है जिसमें से सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड गुजर के फोर्थ वेंटिकल में आएगा सो दिस एक्चुअली इज द पोस्टीरियर बाउंड्री ओके अब इस पोस्टीरियर वॉल के अदर पार्ट्स क्या है सुपीरियरली देर इज द पोस्टीरियर कमिशर देन देर इज अ पाइनल बॉडी एंड देन देर इज हैवी नेकुलर कमिशर सो दिस वॉल इज द पोस्टीरियर वॉल दिस वॉल इज द एंटीरियर वॉल ओके इजी डायग्राम को देखें टेक्स्ट को पढ़ें और मेरा लेक्चर सुनते रहें तो बात समझ में आ जाएगी The lateral wall is formed by the medial surface of the thalamus and uh, uh, superiorly thalamus or inferiorly hypothalamus. ये भी आसान सी बात है कि third ventricle की जो अब lateral wall मुझे देखनी है ना तो मुझे ये देखना पड़ेगा This is the 
third ventricle yahan jo iski wall hogi that will be the lateral wall that's the lateral wall this is the lateral wall it is made up of thalamus above and hypothalamus below upar ye sari thalamus se banti hai niche hypothalamus se banti hai theek hai isme bhi koi mushkil cheez nahi thi okay aage baat ko badhate hain uh, let's talk about uh, well all this is something that we will discuss again थर्ड वेंट्रिकल पे वेंट्रिकल पे भी पूरा चैप्टर है सो विल डिस्कस दैट इन ग्रेट डिटेल अब सुपीरियर वॉल किस चीज़ से बनती है ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि कॉरवाइट प्लेक्सिस से बनती है मैंने ऊपर आपको बता दिया था ये और क्या बच गई इन्फीरियर वॉल इट इज़ फॉर्म बाई दी ऑप्टिक खियाजमा इन टूबर साइनेरियम एंड इनफंडिबुलम ये सारे स्ट्रक्चर्स अब आपको पता हैं यू आर फेमिलियर विद दीज स्ट्रक्चर्स नॉट समथिंग न्यू फॉर यू ओके तो अब तक हम करके आ रहे हैं अब तक वी हैव बिन टॉकिंग अबाउट डेंसेफ्लॉन हम अब तक डेंसेफ्लॉन की बात कर रहे हैं मैंने आपको बताया कि चैप्टर है अबाउट सेरिब्रम और जो सेरिब्रम है उसमें जो डेंसेफ्लॉन है उसके चार पार्ट्स हैं देर इज थैलमस देर इज सब थैलमस देर इज एपी थैलमस एंड देन देर इज हाइपोथैलमस और खुद डेंसेफ्लॉन है क्या डेंसेफ्लॉन इज द मिडिल पार्ट इज द डीपर पार्ट ऑफ द ब्रेन ये भी ब्रेन का सेक्शन है ये उसका डीपर पार्ट है डेंसेफ्लॉन Uh, ये भी ब्रेन ये तो इन्फीरियर सरफेस है ये भी ब्रेन का सेक्शन है ये उसका डीपर सेंट्रल पार्ट है दिस इज डेंसेफ्लॉन सो जो डीपर सेंट्रल पार्ट है डेंसेफ्लॉन उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं उसके कंपोनेंट्स हैं द कैवरी ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल थैलमस ऑन बोथ द साइड सब थैलमस हाइपोथैलमस एपी थैलमस ये सारा सेंट्रल डीपर स्ट्रक्चर अब हम बात करेंगे आउटर स्ट्रक्चर की जो आउटर स्ट्रक्चर है उसको हमने नाम दिया था स्टार्ट में चैप्टर के कह दी थी हमने ये बात द आउटर स्ट्रक्चर इज द टीलेंसेफ्लॉन और जो आउटर स्ट्रक्चर है इट इज कम्पोज ऑफ सेरिब्रल हेमिसफेयर देर आर टू सेरिब्रल हेमिसफेयर राइट एंड लेफ्ट ओके अब इन दोनों सेरिब्रल हेमिसफेयर के जनरल फीचर्स और फिर कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हम डिस्कस करेंगे सो डेंसेफ्लॉन इज डन एंड नाउ वी आर मूविंग टू अंडरस्टैंड वॉट इज द कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड विद द टील इंसेफ्लॉन और टील इंसेफ्लॉन का मतलब सेरिब्रल हेमिसफेयर ओके तो स्टार्ट करते हैं इसको द सेरिब्रल हेमिसफेयर आर द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन ओके दे आर सेपरेटेड बाय अ डीप मिड लाइन सजाइटल फिशर द लॉन्गिट्यूडनल सेरिब्रल फिशर सो ये जो दो हाफ्स हैं सेरिब्रल हेमिसफेयर के या पूरा इसको देखो इस पूरे को मिलाकर हम कहते हैं सेरी बैरम और अगर मैं पूछूं कि सेरिब्रम के दो हाफ्स को क्या कहते हैं सो दिस इज कॉल्ड सेरिब्रल हेमिसफेयर एंड दिस इज कॉल्ड सेरिब्रल हेमिसफेयर एज वेल सो सेरिब्रम के अंदर देर आर टू सेरिब्रल हेमिसफेयर और इनके बीच में बाकायदा एक गैप होता है यानी इसको अगर आप हाथ में लें ब्रेन को और थोड़ा सा मूव करें तो राइट साइड वाला और लेफ्ट साइड वाला ऐसे अलग अलग फील होते हैं और बीच में गैप आप देख सकते हो इस गैप को नाम देते हैं लॉन्गिट्यूडनल फिजर लेकिन ये दोनों पार्ट्स अलग अलग नहीं होते यानी ऐसा नहीं होता कि इसको आप निकाल के इधर कर लो और इसको पूरा निकाल के अलग कर लो बिकॉज सेंटर से ये कनेक्ट हैं अगर मैं आपको ये वाली डायग्राम दिखाऊं सो देर इज ए स्ट्रक्चर राइट इन इन द मिडल एयर यहां पे ये जो चीज नजर आ रही है विच इज अब द डेंस एफलॉन क्योंकि बीच में फिर ये सारा डेंस एफलॉन का एरिया है और ये सारा टील एंड सेफलॉन यानी सेरिब्रल हेमिसफेयर का एरिया है सो so, ये सेंटर में जो फाइबर्स हैं विच आर कॉल्ड कॉर्पस केलोजम ये जो कॉर्पस केलोजम है इट कनेक्ट द टू सेरिब्रल हेमिसफेयर सो हेर इज वन सेरिब्रल हेमिसफेयर इज द अदर सेरिब्रल हेमिसफेयर और बीच में अगर आप देखें तो जो गैप है गैप यहाँ तो बिल्कुल गैप वाइट नजर आ रहा है लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है नीचे और ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज कॉर्पस केलोजम कॉर्पस केलोजम फाइबर्स जो हैं वो दोनों सेरिब्रल हेमिसफेयर को कनेक्ट करते हैं ठीक है आगे बात को बढ़ाते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स अब आने लगी हैं सो लॉन्गिट्यूडनल सेरिब्रल फिजर आपने समझ लिया सेंटर का जो फिजर है एंड देन देर इज कॉर्पस केलोजम ये मैंने आपको बता दिया अब ये जो बीच में फिजर है ना इसमें बाकायदा जो मैनेजियल लेयर्स हैं वो डिप करती हैं सो देर इज अ डिपिंग ऑफ मैन जिसको हम नाम देते हैं फॉक्स सेरिब्राए और और एक और भी डिप होता है विच इज नोन एज टेंटोरियल सेरिब्राय सो द टेंटोरियल सेरिब्राय ये हमने पढ़ा भी है जब मैनेजिस पढ़ी है सो टेंटोरियल सेरिब्राय इज द हॉरिजॉन्टल यू नो डिस्टिंग्विशन ऑफ द सेरिब्रम एंड द सेरिब्रल स्ट्रक्चर्स विद द सेरिब्रम एंड द स्ट्रक्स सो इसके टेंटोरियम सेरिब्राय के नीचे सेरिब्रम होगा ऊपर सारा सेरिब्रम होगा और जो फॉक्स सेरिब्राय है ये दीज आर द फोल्ड्स ऑफ ड्यूरा मैटर जो uh, इसके फिजर में जाएगा दैट इज कॉल्ड फॉक्स सेरिब्राय सो डू वॉच माई वीडियो ऑन मैनेजीज ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए ओके okay? अब दो टर्म्स बताने जा रहा हूँ दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन इज कॉल्ड सल्कस एंड द अदर वन इज कॉल्ड गायरस तो इसको जरा गौर से समझ लें ब्रेन की सर्फेस पर हम सर्फेस का ऊपर से स्ट्रक्चर देख रहे हैं सो so, ब्रेन की सर्फेस पर कुछ इस तरह के फिजर्स और गढ़े आप कह लें खड्डे की तरह होते हैं सो दीज आर नोन एज सल्कस 
क्या नाम देते हैं इनको हम सल्कस तो ये जो आपको नजर आ रहा है ना दिस इज अल्कस दिस इज अल्कस अब सल्कस के बीच बीच में जो ब्रेन सब्सटेंस है दैट ब्रेन सब्सटेंस इज नोन एज गायरस ठीक है सो सल्कस एंड गायरस यानी जो इस तरह की आपको लकीर या शगाफ या फिजर नजर आएगा ब्रेन में ये तो बहुत बड़ा फिजर होता है ये बाकायदा गैप होता है तो इसको नाम भी फिजर का दे दिया है ये बड़े बड़े फिजर नहीं होते बट देर आर डिप एरियाज डिपिंग होती है इसके अंदर सो ये जो डिप एरियाज हैं दीज आर कॉल्ड दिस इज अल्कस फॉर एग्जाम्पल दिस इज अल्कस फॉर एग्जाम्पल ये सल्कस है ये सल्कस है और सल्कस के बीच में सल्कस की जो प्लूरल है दैट इज नॉन एज सल्काए सल्काए के बीच में फिर जो एरिया है दैट एरिया इज नॉन एज गायरस ठीक है तो ये दो टर्म्स बहुत ज्यादा यूज होंगे सल्काए एंड गाराए तो ये यहाँ पे लिखे हुए भी हैं कि वी नो वट आर सल्काए सल्काए आर द फिजर्स और इनके बीच में जो फोल्ड या सब्सटेंस ऑफ द ब्रेन है दैट इज कॉल्ड गायरा है अब कुछ मेन सल्काए हैं उनके बारे में पढ़ना है और कुछ फिर यू नो सेकेंड लाइन उनसे थोड़े छोटे सल्काए हैं बट वी हैव टू फोकस ऑन सम मेजर स्टाफ ओके पहला वाला जो सल्कस है दैट इज द सेंट्रल सल्कस दैट वी हैव टू टॉक अबाउट ये जो सेंट्रल सल्कस है चूंकि इसका नाम देखें कैसा है द नेम इज द सेंट्रल सल्कस मुझे बताएं कि इसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए इसकी पोजीशन भी सेंट्रल होनी चाहिए सो दिस इज दरिब्रल हेमिसफियर राइट इन द सेंटर वी हैव द सेंट्रल सल्कस ये देखें दिस इज द सेंट्रल सल्कस इस सेंट्रल ये राइट right साइड पर भी होगा ऑब्वियसली और लेफ्ट साइड पर भी होगा दोनों तरफ तो यहाँ का ये सेंट्रल सल्कस है यहाँ का ये सेंट्रल सल्कस है इस सेंट्रल सल्कस के फॉर आगे एक और छोटा सा सल्कस है दिस इज नोन एज प्री सेंट्रल सल्कस अब प्री सेंट्रल सल्कस और सेंट्रल सल्कस के बीच में ये जो ब्रेन सब्सटेंस है इसे हम नाम देते हैं प्री सेंट्रल गायरस यहां पे लिखा हुआ है सो दिस इज द प्री सेंट्रल गायरस ठीक है सेंट्रल सल्कस के पीछे एक और सल्कस है दिस इज नोन एज पोस्ट सेंट्रल और ये नाम इजी है देखें जो इसके आगे था प्री सेंट्रल प्री का मतलब पहले होता है यानी सेंट्रल सल्कस से पहले और सेंट्रल सल्कस के बाद जो सल्कस है वो पोस्ट सेंट्रल सल्कस इजी है ना पोस्ट मतलब बाद में किसके बाद में सेंट्रल सल्कस के बाद में सो पोस्ट सेंट्रल सल्कस अब सेंट्रल सल्कस और पोस्ट सेंट्रल सल्कस के बीच में यहाँ जो गायरस मौजूद है दिस इज नोन एज पोस्ट सेंट्रल गायरस दैट इज द पोस्ट सेंट्रल प्री सेंट्रल गायरस एंड पोस्ट सेंट्रल गायरस ठीक है और भी बहुत सारे सल्कस इस डायग्राम पे आपको नजर आ रहे हैं सो फॉर एग्जांपल इफ यू लुक तो ये सेंट्रल मैं काम करता हूँ उसको मिटाता हूँ और सल्कस दोबारा से बनाता हूँ एक अलग डिफरेंट कलर से ताकि आपको सिर्फ सल्कस पे फोकस हो कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सल्कस हैं जो आपको पता होने चाहिए सेंट्रल सल्कस सबसे पहले इस वेरी इंपॉर्टेंट सल्कस सेंट्रल सल्कस इधर सेंट्रल सल्कस इधर सेंट्रल सल्कस के आगे जो सल्कस है दैर इज द प्री सेंट्रल सल्कस पीछे जो सल्कस है दैर इज द पोस्ट सेंट्रल सल्कस ओके अब एक ही साइड पर बनाते हैं देन वी हैव प्री सेंट्रल सल्कस के सामने ये देखें फ्रंट पे बिल्कुल टूवर्ड्स दी एज इंटीरियर एंड की तरफ एक सल्कस है विच इज नोन एज सुपीरियर फ्रंटल सल्कस और फिर देर इज एनदर सल्कस विच इज कॉल्ड इन्फीरियर फ्रंटल सल्कस तो ये सुपीरियर फ्रंटल सल्कस इन्फीरियर फ्रंटल सल्कस प्री सेंट्रल सल्कस सेंट्रल सल्कस पोस्ट सेंट्रल सल्कस एंड इंट्राप्लाइटल सल्कस विच इज आफ्टर द पोस्ट सेंट्रल सल्कस तो ये सारे सल्कस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनका भी हम टेक्स्ट में जिक्र भी देखेंगे बट दे आर और ये हम वॉट आर वी लुकिंग एट वी आर लुकिंग एट द सुपीरियर सर्फिस ऑफ द ब्रेन सो दिस इज बेसिकली द सुपीरियर सर्फिस ऑफ द ब्रेन दिस इज द सुपीरियर सर्फिस और सुपीरियर सर्फिस पर ये जो सारे सल्कस हमें दिख रहे हैं उनके नाम आपको मैंने बता दिए हैं तो आप जरा पढ़ भी लेते हैं फिर लेटल सर्फिस भी देखेंगे राइट नाउ वी आर लुकिंग एट द सुपीरियर सर्फिस सो सेंट्रल सर्कस की बात हो गई अब बहुत डिटेल यहाँ लिखी हुई है जितना बताया उतना आपके लिए काफी है कि है किधर बट मैं ये पढ़ा देता हूँ एक दफा इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस बिकॉज द गायरस दैट लाइज एंटीरियर टू इट कंटेन्स द मोटर सेल्स दैट इनिशिएट द मूवमेंट ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी यानी ये जो प्री सेंट्रल गायरस मैंने आपको सेंट्रल सर्कस इसके आगे ये जो प्री सेंट्रल गायरस है इट्स इट इज कंट्रोलिंग द मोटर एक्टिविटी ऑफ द अपोजिट हाफ ऑफ द बॉडी सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ओके और जो पोस्टीरियर टू सेंट्रल सर्कस है दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द सेंसरी कॉन्टेक्स ऑफ द अदर हाफ ऑफ द बॉडी सो इस सेंट्रल सर्कस के आगे ऑल दिस इज द मोटर एरिया सो दैट इज द मोटर एरिया motor area and back this is the sensory area and both these are motor and sensory of the opposite half of the body okay 
राइट सो सेंट्रल सर्कस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये डिमार्केट करता है देन इट रन डाउनवर्ड्स और यार ये रनिंग वनिंग इसकी नहीं मुझे आपको बतानी इट्स टू मच नाउ लेट एस टॉक अबाउट वट इज अट्रल सर्कस ठीक है लेटरल सर्कस अगर ब्रेन को साइड से देखें सो दर इज वन बिग सर्कस गोइंग ऑन लाइक दिस एंड दिस इज कॉल्ड द लेटरल सर्कस और इस लेटरल सर्कस के एक्चुअली वाई की तरह से लिम्स हैं समथिंग लाइक दिस यू सी एक इसका लिम है विच इज गोइंग टूवर्ड्स द अपर साइड एंड दिस इज कॉल्ड असेंडिंग रैमस This one is the anterior horizontal ramus. So, एक ramus इसका ऊपर की तरफ जा रहा है एक ramus anterior horizontal ramus कहलाता है और ये जो lateral sulcus है it goes posteriorly itself as the posterior ramus. So, ये देखें Y शेप structure बन रहा है इस Y शेप ये पूरे का पूरा all this is the lateral sulcus. इस lateral sulcus का एक ascending uh, ramus है एक anterior horizontal ramus है और एक posterior ramus है which is actually the continuation of the lateral sulcus. So, lateral sulcus is a deep Clef, blah blah blah. It consists of short stem that divides into three rami. The stem or uh, rami, kya kya hai? Anterior, horizontal, anterior ascending, and posterior. So we have done all this area, okay? And area, ye sab humne discuss kar liye na yahan pe ki ek ascending ramus hai, ek anterior horizontal hai, aur ek posterior ramus hai. Right. Aage ki baat. An area of cortex called the insula lies at the bottom of the deep lateral sulcus and cannot be seen from the surface unless the lips of the sulcus are separated. Yani, agar main yahan se brain ko pakad ke is एरिया को इधर पुश करूं इस एरिया को इधर पुश करूं तो डीप डाउन मुझे जो एरिया दिखेगा दैट इज नोन एज द इंसुला ओके इन्होंने किसी डायग्राम में शायद दिखाया भी है इंसुला फिगर सेवन नाइन में सो इफ यू लुक है ये सो दिस इज द डीप डाउन एरिया एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हम इसकी इंपॉर्टेंस और इफेक्टिवनेस पढ़ेंगे जब फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्रेन डिस्कस करेंगे बट ये ऐसे दिखता नहीं है सुपीरियर सर्फेस से इट इज ओनली विजिबल और ये एक्चुअली ब्रेन ही की सुपीरियर सर्फेस है जो इस तरह से डीप छुपी हुई है ठीक है सो इट्स पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिसफेयर विच इज नॉट एक्चुअली विजिबल कॉटेक्स का हिला एरिया है ये This is not part. This is important. Yeah, इसको सुनो. This is not part of the diencephalon. देखिए जो diencephalon है. Diencephalon is the deep thing. Diencephalon is the deep bit. Diencephalon is something which is lying very very deep. You know, it is the deeper structure of the brain. But this thing which we are looking at at the moment, this is something के जो मैंने आपको बताया कि if this is the cerebral hemisphere, इसको यहाँ से ऊपर करें इसको यहाँ से ऊपर करें तो अंदर जो cortex का area दिखेगा that is known as uh, this bit which is insula. So insula is an important part of the cerebral cortex. Okay? अच्छा जी तो ये we have talked about central sulcus, we have talked about lateral sulcus, and now we are going to talk about parieto occipital sulcus. It begins on the superior medial margin of the hemisphere एक्चुअली यार बजाय इसके कि हम ये सारी डिटेल पढ़ें कि ये कितना सेंटीमीटर वगैरह क्या है लेट्स गो एंड डायरेक्टली लुक फॉर दिस इन द टाइग्राम ओके पराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस सो द पराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस इज एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट सल्कस व्हिच इज प्रेजेंट टूवर्ड्स द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन सो इफ यू लुक हेयर विजिबल फ्रॉम द मीडियल सर्फेस दिस इज द पराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस एंड देन ये तो ऊपर की तरफ है और मीडियल साइड ऑफ द सेरिब्रल हेमिसफेयर पे है इफ यू लुक बिल्कुल पोस्टीरियर बॉर्डर की तरफ देखें सो देर इज अल्कस कॉल कैलकराइन सल्कस सो कैलकराइन सल्कस पराइटो ऑक्सिपिटल सल्कस ओके ये दोनों सल्कस यहाँ पे मेंशन है द कैलकराइन सल्कस सो बोथ ऑफ दीज यू शुड नो कि वेयर दे आर इनकी इंपॉर्टेंस है इनकी इंपॉर्टेंस ये है कि जो फंक्शनल लोब्स ऑफ ब्रेन है दे आर ऑल डिवाइडेड बेस्ड ऑन दू नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ वॉट एंड वेयर दीज सल्कास प्रेजेंट फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू इन दिस डायग्राम वॉट इज दिस वन दिस इज द सेंट्रल सल्कस तो और ये क्या है दिस इज द लेटरल सल्कस लेटरल सल्कस के तीन स्टैम्प थे याद है ना एंटीरियर असेंडिंग रैमस एंटीरियर हॉरिजोंटल एंड पोस्टीरियर रैमस अब ये जो सारे जो लोब्स ऑफ द ब्रेन है दे आर इंपॉर्टेंटली डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू दे आर डिस्क्राइब अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ऑफ दिस सल्का सो द फ्रंटल लोब इज समथिंग विच इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द सेंट्रल सल्कस एंड अब द लिटल सल्कस सो ये वाला जो सारा पोर्शन है ऑल दिस इज नोन एज फ्रंटल लोब तो ये मैं आपको पढ़ा भी देता हूँ कि द फ्रंटल लोब इज द एरिया विच इज एंटीरियर टू द सेंट्रल सल्कस एंड सुपीरियर टू द लिटल सल्कस सो एंटीरियर एंटीरियर टू द सेंट्रल सल्कस एंड सुपीरियर टू द लिटल सल्कस ऑल दिस इज द फ्रंटल लोब अब अगर मैं बात करूँ कि वेयर इज द पराइटल लोब सो पराइटल लोब इज समथिंग विच इज पोस्टीरियर टू द सेंट्रल सल्कस एंड अब द लिटल सल्कस ऑल दिस इज द पराइटल लोब तो ये बेसिकली डेफिनेशन है इन लोब्स की 
ओके प्री सेंट्रल गैरस मैंने आपको बता दिया है पोस्ट सेंट्रल गैरस हमने बात कर ली है सो ऑल दीज टर्मिनोलॉजी शुड बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द प्री सेंट्रल सल्कस रन्स पैरल टू द सेंट्रल सल्कस एंड द प्री सेंट्रल गैरस लाइज बिटवीन दैम वी हैव डन दीज टर्मिनोलॉजी एक्सटेंडिंग एंटीरियरली द प्री सेंट्रल सल्कस आर द सुपीरियर एंड इन्फीरियर फ्रंटल सल्का ये भी मैंने आपको दिखा दिए हैं इन दिस डायग्राम इफ यू रिमेंबर वी टॉक दिस एज द फर्स्ट थिंग सुपीरियर फ्रंटल सल्कस इन्फीरियर फ्रंटल सल्कस सेंट्रल सल्कस प्री सेंट्रल सल्कस सो ऑल दिस इज एक्चुअली डन और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त के जो आप लोब्स की ऑर्गेनाइजेशन है ना वो आपको पता होनी चाहिए कि लोब्स किस तरह से डिवाइडेड है सो द फ्रंटल लोब की लोकेशन क्या है फ्रंटल लोब इज एंटीरियर टू द सेंट्रल सर्कस एंड अब द लेटरल सर्कस इसी तरह पराइटल लोब की लोकेशन क्या है इट इज पोस्टीरियर टू द सेंट्रल सर्कस एंड सुपीरियर टू द लेटरल सर्कस ठीक है ओके अब आफ्टर द प्राइटल लोब देर इज टेम्पोरल लोब टेम्पोरल लोब ऑक्यूपाइज द एरिया इनफीरियर टू द लेटरल सल्कस द लेटरल सल्कस ऑफ द टेम्पोरल लोब इज डिड इन टू थ्री गायरा है बाई टू सल्का है द सुपीरियर मिडल एंड टेम्पोरल सल्का है और इन तीन सल्का के बीच में जो ब्रेन सब्सटेंस होगा दैट विल बी नोन एज गायरा ओके सो लेट्स हैव अ लुक एट द टेम्पोरल लोब वेयर इज दिस इज द टेम्पोरल लोब टेम्पोरल लोब इज प्रेजेंट बिलो द लेटरल सल्कस दिस इज द लेटरल सल्कस इसके नीचे ये जो सारा एरिया है दिस इज ऑल द temporal sulcus okay so if we look at uh, this diagram temporal lobe actually sulcus mein keh gaya galti se but the temporal lobe okay if you look at this diagram here this area here is the temporal lobe okay ab is temporal lobe mein there are some important gyri and sulci unko bhi zara dekh lete hain ki wo kya hain there is a middle temporal sulcus inferior temporal gyrus because this is the brain substance here you see and then there is a superior temporal sulcus superior temporal sulcus let me rub the diagram and draw these things again मैंने फ्रंटल लोब के जो सल्कस थे वो तो हमने यहाँ डिस्कस कर लिए थे पिछले डायग्राम में हेयर दीज आर ऑल दल्क ऑफ द फ्रंटल लोब नाउ वॉट वी आर डूइंग ट्राई टू अंडरस्टैंड के जो टेम्पोरल लोब है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट सल्का है सो दिस सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस दिस वन सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस ओके एंड दिस इज द मिडल टेम्पोरल सल्कस दैट्स द मिडल टेम्पोरल सल्कस अब इनके बीच में देर सम इंपॉर्टेंट गायर है बिकॉज ये है लेटरल सल्कस तो लेटरल सल्कस और सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस के बीच में ये जो गायरस है दिस इज सुपीरियर टेम्पोरल गायरस देन दिस वन इज द सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस एंड दिस वन इज द मिडल टेम्पोरल सल्कस इनके बीच में ये जो गायरस है दिस इज द मिडल टेम्पोरल गायरस और मिडल टेम्पोरल सल्कस के नीचे जो गायरस है दैट इज द इन्फीरियर दिस इज ऑल वेरी कॉन्सेप्चुअल दिस इज ऑल वेरी इजी टू अंडरस्टैंड नॉट डिफिकल्ट बट यू हैव टू पे अटेंशन यू हैव टू फोकस आप फोकस करेंगे तो आपको ये सारी बातें समझ में आएंगी ओके नाउ वी नो वट इज सुपीरियर मिडल एंड इन्फीरियर टेम्पोरल गायरा इन द टेम्पोरल लोब ओके सो फ्रंटल लोब प्राइटल लोब टेम्पोरल लोब अब फ्रंटल लोब हमने डिस्कस कर लिया प्राइटल लोब की बात हो गई टेम्पोरल लोब डिस्कस हो गया एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑक्सीपिटल लोब विच इज ए स्मॉल एरिया बिहाइंड द प्राइटो ऑक्सीपिटल सल्कस सो इफ यू अगेन लुक एट दिस डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम आई वुड से और इस डायग्राम में देखें बाकी सारे जो सल्का हैं वो हटा दिए हैं और फॉर सिंप्लिसिटी देर आर ओनली टू सल्का है एक सेंट्रल सल्कस छोड़ा और एक लेटरल बिकॉज इसी की बेस पर यू प्राइमरली डिवाइड थिंग्स इन टू डिफरेंट लोब सो फ्रंटल लोब प्राइटल लोब टेम्पोरल लोब और अंदर की तरफ मीजल साइड पे देर इज यू नो देर इज अनदर सल्कस जो हमने यहां डायग्राम पे देखा था ये जो सल्कस है प्राइटो ऑक्सीपिटल सल्कस इसके पीछे और लेटरल सर्फेस पे दिस इज द एरिया दिस इज द ऑक्सीपिटल लोब तो ये चार लोब्स हैं एंड वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट इज द सुपेरो लेटरल सर्फेस अब ये जो सुपेरो लेटरल सर्फेस है इस पर ये चार लोब्स आपको पता होने चाहिए कि सुपेरली और लेटरली यानी अगर ब्रेन को आप वेयर इज द रेलिवेंट डायग्राम सो दिस इफ आई आस्क यू दिस इज द लेटरल व्यू ऑफ द ब्रेन एंड दिस इज द सुपीरियर व्यू ऑफ द ब्रेन सो सुपीरियरली एंड लेटरली ये सारे लोब्स आपको पता होने चाहिए कि फ्रंटल लोब क्या है टेम्पोरल लोब क्या है प्राइटल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब नाउ देर आर सम मोर फीचर्स ऑन सम अदर सर्फेस एज वेल एंड फॉर एग्जाम्पल देर इज अ मीडियल सर्फेस देर इज एन इन्फीरियर सर्फेस तो वी ऑल्सो नीड टू नो सम इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स इन दो सर्फेस मीडियल सर्फेस का मतलब यह है कि uh, अगर सेरिब्रल हेमिसफियर में से एक सेरिब्रल हेमिसफियर को निकाल दिया जाए तो मीडियली ये जो कुछ यहाँ नजर आ रहा है दिस इज ऑल बेसिकली दी मीडियल सर्फेस ऑफ द सेरिब्रल हेमिसफियर तो यहाँ पे आप देखें यू कैन सी दिस 
corpus callosum. This is the connection between the two cerebral hemispheres. Or the corpus callosum hai, it is uh, running from the anterior part to the posterior part. And uh, in ke apne apne alag alag naam hai. Anteriorly, this part is known as genu of corpus callosum, this area. And posteriorly, the hanging area is known as splenium of corpus callosum. Or is corpus callosum ke ilawa or kuch important sulcus bhi hai yaha pe. So, for example, if you see, this is the medial surface, okay? Remember, we are looking at the medial surface. Medial surface pe corpus callosum ke bilkul upa, yaha ye jo pura sulcus nazar aara hai, all that sulcus is known as singulate sulcus. Or singulate sulcus or corpus callosum ke beech mein jo gyrus hoga, uska naam hai singulate gyrus. So, all this is the singulate gyrus, okay? So, singulate sulcus and singulate gyrus, right? Uh, remember, these terminologies are all very important, okay? ये सेंट्रल सल्कस के आसार हैं तो सेंट्रल सल्कस के पहले प्री सेंट्रल सल्कस पोस्ट सेंट्रल सल्कस वो सब चीजें होंगी बट ये सारे स्ट्रक्चर्स आप पहली दफा सुन रहे हैं सिंगुलेट सल्कस सिंगुलेट गायरस ओके नाउ ये जो सल्कस ये मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूं आपको दैट इज द पराइटो ऑक्सिपिटल सल्कस अब पराइटो ऑक्सिपिटल सल्कस के बिल्कुल आगे का जो ये गायरस का एरिया है दिस इज कॉल्ड प्री क्यूनियस और इसके पीछे का जो एरिया है दिस इज नोन एज क्यूनियस सो क्यूनियस एंड प्री क्यूनियस आर टू important terminologies okay yahan ek occipital lobe ke paas major sulcus bataya tha aapko maine which is called calcarine sulcus uske bilkul niche jo gyrus hai the brain substance it is called lingual gyrus okay baat karne ka area hai ye this is about the linguistics okay right aur kya ye to aapko pata hai sara humne ye pad liya hai isme sara ye mid brain hai ye aqueduct aur third third ventricle kya hoga piche cerebral aqueduct hati hui hai is waqt lekin this is the diencephalon area ठीक है और डेंसेफल एरिया के बिल्कुल नीचे वी हैव अनकस दिस इज अनदर एरिया व्हिच इज ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस ठीक है एंटीरियर कमिशर सेप्टम पैलेसिडम ये सब चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं नाउ दिस एरिया इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस एज वेल इसको थोड़ा सा डायसेक्ट आउट कर लेते हैं फिर हम इंफीरियर सर्फेस देखते हैं सो इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर एरिया यू सी देयर इज अ मेजर सल्कस कॉल्ड द कोलेटरल सल्कस एंड बिटवीन द कोलेटरल सल्कस Uncus and the midbrain above this gyrus is known as parahippocampal gyrus because ये hippocampus के आसपास होता है। इस सल्कस का जिसका नाम हमने अभी डिस्कस किया कोलेटरल सल्कस था इसके नीचे एक और सल्कस भी है दिस सल्कस इज नोन एज ऑक्सीपिटो टेम्पोरल सल्कस अब ये जो ऑक्सीपिटो टेम्पोरल सल्कस है दिस ऑक्सीपिटो टेम्पोरल सल्कस और कोलेटरल सल्कस के बीच में ये जो गायरस है दिस इज नॉन इज मीडियल ऑक्सीपिटो टेम्पोरल गायरस इट्स लिटिल टू मच टर्मिनोलॉजीज बहुत ज्यादा टर्मिनोलॉजीज हैं टू अंडरस्टैंड टू रिमेंबर बट दे आर ऑल इंपॉर्टेंट एंड दे आर नॉट डिफिकल्ट सो ऑल यू नीड टू डू इज रिपीट 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 ओके बार बार इसको अगर देखेंगे तो ये चीज अल्टीमेटली याद हो जाएगी सो दैट्स ऑल अबाउट द मीडियल सर्फेस ओके अब इसको थोड़ा पढ़ भी लेते हैं अब देखें सारे नाम ये आपको पता है कि क्या है कॉपस के लोजम मैंने आपको दिखा दिया सिंगुलेट गैरस हमने देखा सिंगुलेट सल्कस मैंने आपको बताया सो दीज टर्म्स आर नॉट अनोन टू यू पैरासेंट्रल लॉब्यूल पैरासेंट्रल लॉब्यूल एक्चुअली नहीं दिखाया अभी दिखा देता हूं इज द एरिया ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स दैट सराउंड द इंडेंटेशन प्रोड्यूस बाय द सेंट्रल सल्कस ऑन द सुपीरियर बॉर्डर टुवर्ड्स द मीडियल सरफेस सो इफ यू अगेन लुक एट दिस डायग्राम दिस इज द सेंट्रल सल्कस इसके आसपास जो मीडियल साइड पे आपको कॉर्टेक्स नजर आ रहा है दैट इज कॉल्ड द पैरासेंट्रल लॉब्यूल ओके दैट्स ऑन द मीडियल सरफेस ओके प्रीक्यूनियस और क्यूनियस के एरिया मैं आपको दिखा चुका हूँ कोलेटरल सल्कस देख लिया कैलकेराइन सल्कस देख लिया मैं चेक कर रहा हूँ कोई नई टर्म ऐसी ना हो जो रह गई हो अनकस की हमने बात कर ली पैरा हिपोकैम्पल लिंगुल गैरस मैं आपको दिखा चुका हूँ ऑक्सीपिटो टेम्पोरल गैरस ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं ठीक है और फैक्ट्री सल्कस गैरस ये इस वक्त बात नहीं कर रहे लेकिन एक्चुअली दिखाई देता हूँ इसमें कोई ऐसी बात नहीं है ये इन्फीरियर सर्फेस पर आपको नजर आते हैं सो लेट्स हैव अ लुक एट द इन्फीरियर सर्फेस के वेयर डू बी फाइंड द ऑल फैक्ट्री सल्कस and orbital gyra this here is the uh, olfactory sulcus jiske upar ye olfactory bulb maujood hai aur agar iske laterally dekhe inferior surface pe so all this area is the orbital gyra baki jo structures hain they are not sulca and gyra actually wo humne pad liye hain they are sulca and gyra but this is not particularly first time introduction in the inferior surface for example para hippocampal gyrus maine aapko is diagram mein already dikha diya hai kahan gayi bhai wo diagram 
एक तो डायग्राम जिसमें बहुत सारी हैं सो दिस पर्टिकुलर डायग्राम यहाँ पे हम पैरा हिपो कैम्पल गैरस ऑलरेडी देख चुके हैं ठीक है सो इसी ब्रेन को थोड़ा सा और टिल्ट करके इन्फीरियर सर्फेस देख रहे हैं तो जो दो नई टर्मिनोलॉजीज आ रही हैं दीज आर दी ऑलफैक्ट्री सल्कस एंड और बिचल गायराए एंड बिटवीन दी ऑलफैक्ट्री ट्रैक सो दिस इज ऑलफैक्ट्री ट्रैक दिस इज दैक्ट्री ट्रैक ये ऑलफैक्ट्री बल्ब है इनके बीच में ये जो आपको गैरस दिख रहा है दिस इज कॉल्ड गैरस रैक्टर्स तो ये तीन नई टर्मिनोलॉजीज हैं ऑलफैक्ट्री सल्कस गैरस रैक्टर्स एंड और बिचल गायराए दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट parts of the inferior surface so brain ko aapne aise study karna hai main phir ek dafa dobara context mein leke aata hu cheezon ko what we are talking about is we are trying to discuss ke cerebrum kya cheez hai cerebrum ke do parts hain one is uh, that ye hai cerebrum iske do parts hain one is the diencephalon and the other one is the telencephalon theek hai ab jo diencephalon hai iske char parts humne pad liye thalamus epithalamus subthalamus hypothalamus aur jo telencephalon hai uski uh, cerebrum हेमिसफियर हम अभी डिस्कस कर रहे हैं एंड वी टॉक्ट अबाउट के सेरबल हेमिसफियर के सुपीरियर सर्फेस में क्या स्ट्रक्चर्स हैं मीडियल सर्फेस में क्या स्ट्रक्चर्स हैं इन्फियर सर्फेस में क्या स्ट्रक्चर्स हैं लेट्स नॉट टॉक अबाउट दी इंटरनल स्ट्रक्चर अब तक हम जो बात कर रहे थे दिस वॉज ऑल अबाउट दी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के सेरबल हेमिसफियर ऊपर से कैसा दिखता है इन्फीरियर सर्फेस में ऊपर से कैसा दिखता है लेटरल uh, सर्फेस में ऊपर से कैसा दिखता है दिस इज द मीडियल सर्फेस इसमें ये ऊपर ऊपर से कैसा दिखता है नाउ लेट्स वी वॉट वी आर गोइंग टू डू इज लेट्स डाइसेक्ट आउट दी सेरिब्रल हेमिसफेयर और अब देखते हैं कि ये अंदर से कैसा दिखता है सो दैट इज द टॉपिक नाउ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सेरिब्रल हेमिसफेयर ओके नाउ समथिंग लाइक दिस सो इफ यू डाइसेक्ट इट आउट आप सेक्शन बना लें तो अंदर से ये सेरिब्रल हेमिसफेयर कैसे दिखेंगे नाउ इज द टॉपिक इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सेरिब्रल हेमिसफेयर द सेरिब्रल हेमिसफेयर आर कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ग्रे मैटर और ये जो कवरिंग है लेयर ऑफ ग्रे मैटर दिस इज कॉल्ड द सेरिब्रल कॉर्टेक्स ओके द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स आर डिस्कस इन द नेक्स्ट चैप्टर जो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे लोकेटेड इन द इंटीरियर ऑफ द सेरिब्रल हेमिसफेयर आर थ्री थिंग्स तीन चीजें हैं जो सेरिब्रल हेमिसफेयर के अंदर हैं यानी अगर अंदर से हम इसको इन्वेस्टिगेट करें सो देर आर थ्री इंपॉर्टेंट स्टाफ द फर्स्ट वन इज अ कैवरी फिल्ड विथ सी एस एफ एंड दिस इज नोन एज लिटल वेंट्रिकल द सेकेंड थिंग इज एग्रीगेशन ऑफ ग्रे मैटर एग्रीगेशन ऑफ सेल बॉडीज एंड दिस इज कॉल्ड बेजल न्यूक्लिया एंड द थर्ड थिंग इज द रिमेनिंग थिंग विच इज द वाइट मैटर क्योंकि देखो अगर सेल बॉडीज जमा होंगी तो सेल बॉडीज के साथ न्यूरोन भी तो जमा होंगे और एग्जॉन आई मीन एग्जॉन भी जमा होंगे और ये जो एग्जॉन्स हैं दिस विल बी नोन एज द वाइट मैटर और ये जो एग्रीगेशन ऑफ द सेल बॉडीज है दिस विल बी नोन एज द ग्रे मैटर सो ग्रे मैटर इज द एग्रीगेशन ऑफ द सेल बॉडीज एंड वाइट मैटर is the aggregation of the exons to ye teen structures hain jo internal deep structures hain of the cerebral hemisphere outer structure mein sulci hain gyrae hain unke naam yaad rakhne hain sirf yahi hai lekin jo internal deep structures hain wo teen hain uh, ventricle basal nuclei and white matter to in teenon ko one by one discuss karenge aur phir ye chapter complete hoga so sabse pehle baat karte hain lateral ventricles ki the two lateral ventricles each occupy one cerebral hemisphere ab dekhen do cerebral hemisphere hai na इन दोनों सेरिब्रल हेमिसफेयर के अंदर एक हॉलो कैविटी है एंड सो इफ यू लुक हेयर यू कैन इजीली सी देयर टू सेरिब्रल हेमिसफेयर तो इसके अंदर भी एक हॉलो कैविटी है इसके अंदर भी एक हॉलो कैविटी है और उन हॉलो कैविटीज को हम नाम देते हैं वेंट्रिकल लिटरल वेंट्रिकल व्हिच इज फिल्ड विद द सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बट यस इट इज अ कैविटी ओके सो द टू लिटरल वेंट्रिकल्स ईच ऑक्युपाई वन सेरिब्रल हेमिसफेयर ईच वेंट्रिकल इज रफली अ सी शेप्ड कैविटी व्हिच इज लाइंड बाय एपेंडिमा सो व्हिच इज using csf the lateral ventricle may be divided into a central body then there is arising from the body there is an anterior horn there is a posterior horn and there is a inferior horn so if i uh, take you to this diagram so here we are looking at the body of the lateral ventricle from there going in the anterior direction is the anterior horn and then there is an inferior horn going in this direction and obviously there is a posterior horn so ye ye sara jo structure jo maine blue mark kiya hai this is all the lateral ventricle okay ab ye jo lateral ventricle hai uh, because it contains csf iske andar kya cheez maujood hai csf and the csf flows from the lateral ventricle it goes into the third ventricle and there is a connecting uh, you know thing which is called the interventricular foramen ab ye jo interventricular foramen hai it connects the lateral ventricle with the third 
थर्ड वेंट्रिकल बिल्कुल ऐसे ही जैसे थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल का जो कनेक्शन है दैट इज कॉल्ड सेरिब्रल एक्विडेक्ट तो ये पूरा जो अंदर कैविटी सिस्टम है इट इज कनेक्टेड विद ईच अदर द पॉइंट हेयर इज के देर इज अ सेंट्रल बॉडी ऑफ द लेटर वेंट्रिकल एंड इंटीरियर हॉर्न दर इज अ पोस्टीरियर हॉर्न एंड देन दर इज इंफीरियर हॉर्न ओके तो ये तीन पार्ट्स हैं इसके अब द एक्सटेंड इनटू द फ्रंटल ऑक्सीपिटल एंड द टेम्पोरल लोब्स ब्यूटीफुल जो एंटीरियर हॉर्न है इट इज पेनिट्रेटिंग इनटू द फ्रंटल लोब द पोस्टीरियर हॉर्न इज पेनिट्रेटिंग इनटू द ऑक्सीपिटल लोब एंड द इंफीरियर हॉर्न इज पेनिट्रेटिंग इनटू द टेम्पोरल लोब तो ये हर लोब में एक एक जो है ना उसका पार्ट घुसता चला जा रहा है और जो खुद बॉडी है इट इज प्रेजेंट इन द प्राइचल लोब ओके डेटर वेंट्रिकल कम्युनिकेट्स विद द कैविटी ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल थ्रू द इंटर वेंट्रिकुलर फॉरम ये दिखा दिया मैंने आपको दिस ओपनिंग विच लाइज इन द एंट्री पार्ट ऑफ द मिडिल वॉल दिस इज टू मच एंट्री पार्ट ऑफ द मिडिल वॉल ऑफ द लेटर वेंट्रिकल इज बाउंडेड एंट्री बाय द एंट्री कॉलम ऑफ द फॉरिक्स आई वुड सजेस्ट जस्ट फॉर कैर अबाउट दिस ओके एज टू मच ऑफ डिटेल यू डोंट हैव टू वरी सो दैट्स बेसिकली एट दिस इज अबाउट द वन ऑफ द थ्री कॉम्पोनेंट्स ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सेलिब्राम डन पहला कॉम्पोनेंट था लेटरल वेंट्रिकल दैट वी डिस्कस्ड लेटरल वेंट्रिकल के बाद दिस इज एन अदर व्यू ऑफ द डायग्राम के दो सेरबल हेमिसफियर हैं और सेरबल हेमिसफियर हटा दिए तो अंदर से इस तरह से वेंट्रिकल दिख रहा है कि देर इज़ अ बॉडी ऑफ द लिटल वेंट्रिकल इंफीरियर हॉर्न जो नीचे जाएगा एंटीरियर हॉर्न एंड अ पोस्टीरियर हॉर्न ओके राइट अब बात करते हैं बेजल न्यूक्लियाई की देखिए बेजल न्यूक्लियाई में बार बार कह रहा हूँ क्या है एक तो जो ब्रेन का सरफेस है यानी द सरफेस ऑफ द ब्रेन विच इज़ नोन एज द कॉर्टेक्स इस कॉर्टेक्स में सारे का सारा ग्रे मैटर है दिस इज ऑल ग्रे मैटर व्हिच मींस इट इज कंपोज ऑफ ऑल लिटिल कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज ओके इस तरह की कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज हैं जिनके जो एग्जॉन्स निकलते हैं वो व्हाइट मैटर बनाते हैं सो ऑल दिस इज नोन एज ग्रे मैटर अब एक तो ग्रे मैटर सर्फेस पर है जिसको कॉर्टेक्स का नाम दिया एक ग्रे मैटर डीप डाउन इन साइड दरबल हेमिसफेयर है तो वो ग्रे मैटर या वो कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज जो इन साइड द सरबल हेमिसफेयर है उसे कहते हैं बेजल न्यूक्लिया है। और ये जो बेजल न्यूक्लिया है या बेजल गैंगलिया है इट इज अ टर्मिनोलॉजी अप्लाइड टू कलेक्शन ऑफ मासेज ऑफ ग्रे मैटर सिचुएटेड विद इन ईच सेरबल हेमिसफेयर दे आर अब ये क्या क्या है Uh, one of them is called corpus striatum the other one is called amygdaloid nucleus and then colostrum okay now let's talk about corpus striatum it is situated lateral to the thalamus it is almost completely divided by a band of nerve fibers which is called the internal capsule into caudate nucleus and the lentiform nucleus so corpus striatum is divided into caudate nucleus and lentiform nucleus okay कॉर्डेट न्यूक्लियस इज अ सी शेप और ये अभी हम अलग से ये पूरे टॉपिक्स हैं कॉर्डेट न्यूक्लियस और बेजल न्यूक्लियाई पे पूरा एक चैप्टर है बेजल गेंगलिया पे पूरा एक चैप्टर है इस वक्त सिर्फ देख लोगे ये हैं किधर सो दिस इज द सेक्शन थ्रू द ब्रेन और आपको मैंने बताया कि जो एक्सटर्नल सर्फेस पे ग्रे मैटर है दिस इज कॉल्ड कॉर्टेक्स अब हम बात कर रहे हैं उस ग्रे मैटर की जो इंटरनल सर्फेस पर है ठीक है तो और बेजल गेंगलिया में जो पहला बेजल गेंगलिया हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज कॉर्पस स्ट्राइटम जो डिवाइड होता है इंटरनल कैप्सूल से इनटू कॉर्डिट न्यूक्लियस एंड लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस तो ये हमको इस डायग्राम पे लोकेट करना है सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इंटरनल कैप्सूल किधर है सो दिस इज द इंटरनल कैप्सूल हेयर और इस इंटरनल कैप्सूल को अगर देखें तो ये इंटरनल कैप्सूल के इस तरफ मौजूद है देखें कॉर्डिट न्यूक्लियस और इस इंटरनल कैप्सूल के इस तरफ मौजूद है लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस सो इन द मिडल देर इज इंटरनल यू नो कैप्सूल और इस इंटरनल कैप्सूल के एक तरफ कॉर्डेट न्यूक्लियस दूसरी तरफ लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस जिसके फिर दो पार्ट्स हैं पीटा मैन एंड ग्लोबस पैलिडस बट द पॉइंट इज के इंटरनल कैप्सूल डिवाइड्स ऑल दिस बेजल गेंगलिया इनटू टू कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस जो कि दोनों कंबाइंड क्या कहलाते हैं दे आर कॉल्ड कॉर्पस स्ट्राइटम सो अगर कॉर्डेट न्यूक्लियस और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस को कंबाइन कोई नाम देना हो दिस इज कॉल्ड कॉर्पस स्ट्राइटम ओके आ रही बात समझ में दैट्स एक्चुअली ए वेरी ईजी थिंग टू अंडरस्टैंड इस पर कोई मसले वाली बात नहीं है Now, the lentiform nucleus is related literally to a thin sheet of white matter, which is called external capsule, that separates it from a thin sheet of grey matter called the clostrum. अब एक तो मैंने आपको internal capsule बताया कि जो internal capsule है, that is separating. द कॉरेट न्यूक्लियस एंड द लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस अब लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के लेटरली एक और लेयर ऑफ यू नो वाइट मैटर है विच इज कॉल्ड एक्सटर्नल कैप्सूल और उसके लेटरली अगर देखें तो फिर ग्रे मैटर है दिस इज कॉल्ड क्रॉस्ट्रम सो दिस इज लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस दिस इज क्रॉस्ट्रम और बीच में ये मौजूद है एक्सटर्नल कैप्सूल
तो ये लोकेशन आपको समझ में आनी चाहिए इनकी पोजिशन आपको समझ में आनी चाहिए आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रे मैटर है वी आर टॉकिंग अबाउट बेजल न्यूक्लिया बेजल न्यूक्लिया में कॉपस स्ट्राइटम हमने देख लिया क्लास्ट्रम हमने देख लिया ओके एमेगडोलाइट न्यूक्लियस की अगर बात करें द एमेगडोलाइट न्यूक्लियस इज सिचुएटेड इन द टेम्पोरल लोब क्लोज टू अनकस अनकस मैंने आपको दिखाया था ऊपर डायग्राम में द एमेगडोइट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट क्लोज टू अनकस इट इज कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द लिम्बिक सिस्टम विच इज एसोसिएटेड विद इमोशन एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट सो इफ यू लुक हेयर ये अगेन मीडियल साइड हम देख रहे हैं एक सेरेब्रल हेमस्फियर को हटा दिया है तो अंदर से ये ऐसे दिख रहा है सो इफ यू सी दिस इज द अंकल एरिया एंड दिस अंकल एरिया उंकस का एरिया उंकल एरिया ठीक है तो राइट देयर वी हैव दिस इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर व्हिच इज द एमेगजोलॉइड न्यूक्लियस इट इज एसोसिएटेड विद द हिपोकैम्पस एंड द लिम्बिक सिस्टम ओके सो इट्स इमोशनली रिलेटेड ग्रे मैटर क्लास्ट्रम मैंने ऊपर दिखा दिया कि लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के लेटरली देर इज एन एक्सटर्नल कैप्सूल और उस एक्सटर्नल कैप्सूल के फर्दर लेटरली देर इज अनदर ग्रे मैटर व्हिच इज क्लास्ट्रम तो ये कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर में आपने नोटिस किया कि दिस इज वॉट वी आर डूइंग वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टर्मिनोलॉजी एंड ट्राइंग टू लोकेट कि वो टर्मिनोलॉजीज हैं किधर ठीक है तो बेजल गेंगलिया की इतनी बात हो गई इनके फंक्शंस वगैरह हम डिस्कस करेंगे जब इस चैप्टर से हटेंगे बेजल गेंगलिया पे एक अलग पूरा लंबा चौड़ा बड़ा चैप्टर है ठीक है नाउ द थर्ड कंपोनेंट व्हिच इज प्रेजेंट डीप इनसाइड द सेरेब्रल हेमिसफियर दैट इज द व्हाइट मैटर एंड व्हाइट मैटर इज कम्पोज ऑफ द एग्जॉन्स ना माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स ऑफ डिफरेंट डायमीटर सपोर्टेड बाय द न्यूरोग्लिया सो ब्रेन के अंदर दो ही चीज़ें हैं यार ब्रेन के अंदर ग्रे मैटर है और ब्रेन के अंदर व्हाइट मैटर है ऐसा ही है ना ग्रे मैटर में सारी सेल बॉडीज हैं तो और जो व्हाइट मैटर है उसमें एग्जॉन्स uh, भी हैं और उसमें साथ में जो फर्दर न्यूरोग्लियल सेल्स हैं वो भी हैं अब जो नर्व फाइबर्स हैं दे आर यूजली क्लासीफाइड इंटू थ्री ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर कनेक्शन प्रोफाइल और वो तीन फाइबर्स कहलाते हैं कमीश्योरल फाइबर्स एसोसिएशन फाइबर्स एंड प्रोजेक्शन फाइबर्स यार ये याद रखनी है बात ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जितना भी व्हाइट मैटर है इट इज विद इन द ब्रेन इट इज डिवाइडेड इंटू दीज थ्री कैटेगरीज या तो वो फाइबर्स कमीश्योरल फाइबर्स कहलाते हैं या यू फाइबर्स एसोसिएशन फाइबर्स कहलाएंगे या प्रोजेक्शन फाइबर्स अब कमीश्योरल फाइबर्स क्या हैं दीज आर द फाइबर्स विच एसेंशियली कनेक्ट कॉरस्पॉन्डिंग रीजन ऑफ द टू हेमस्फेयर जैसे कि मैंने आपको बताया था कॉर्पस कैलोजम कॉर्पस कैलोजम इज द लार्जेस्ट ऑफ द कमिश्योरल फाइबर और इसका काम है दो बड़े बड़े सेरिब्रल हेमिसफेयर को आपस में जोड़ना सो so, अगर ये दो पार्ट्स को जोड़ रहा है आपस में दैट्स अ कमिश्योरल फाइबर रॉस्ट्रम इज द थिन पार्ट ऑफ द एंटीरियर एंड ऑफ द कॉपस कैलोसम विच इज प्रोलॉन्ग पोस्टीरियरली जेन्यू क्या है बॉडी क्या है स्प्लिनियम क्या है ये बात हम कर चुके हैं कि कॉर्पस कैलोजम का जो अगला पार्ट है वो जेन्यू कहलाता है आई शोड यू दिस डायग्राम जिसमें हमने ये बात की थी सारी कि दैट इज द जॉन जेन्यू दिस इज द बॉडी में जानू कैरे लगा था दैट इज द जेन्यू दैट इज द बॉडी एंड दैट इज द स्प्लिनियम द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द कॉर्पस कैलोजम ओके सो दीज टर्म्स आर कवर्ड एज वेल आगे बात को बढ़ाते हैं हम पढ़ रहे हैं व्हाइट मैटर व्हाइट मैटर में वी आर डिस्कसिंग द कमिश्योरल फाइबर्स ओके नाउ ट्रेस्ड लेटरली द फाइबर्स ऑफ द जेन्यू कर्व फॉरवर्ड इन टू द फ्रंट एंड लोब एंड फॉर्म फॉरसेप्स माइनर द फाइबर्स ऑफ द बॉडी एक्सटेंड लेटरली एज द रेडिएशन ऑफ द कॉर्पस कैलोजम एंड देन टेपाइटम एंड फॉरसेप्स मेजर ये सारे कॉन्सेप्ट मुझे आपको दिखाने हैं दिस डायग्राम फॉर एग्जाम्पल इसमें से काफी सारा ब्रेन सब्सटेंस हटाया हुआ है ऊपर का जो सुपीरियर सर्फेस है तो हम अंदर से देख रहे हैं बेसिकली यू नो कॉर्पस कैलोजम और उसके डिफरेंट फाइबर्स किस तरह से इट्स यू नो वेरी हैक्टिक व्हाइट मैटर स्ट्रक्चर सो इफ यू सी एंटीरियरली कुछ फाइबर्स इस तरह से जा रहे हैं सामने की तरफ दीज आर कॉल्ड फॉरसेप्स माइनर और अगर पोस्टियरली देखें सो दे आर कर्विंग लाइक दिस कॉल्ड फॉरसेप्स मेजर सो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है आपको पता होना चाहिए कि दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग फाइबर्स कनेक्टिंग द टू सेरेब्रल हेमिसफेयर फिर एंटीरियरली दे ट्रैक डाउन टू एंटीरियर कमिशियर एंड लेमिनर टर्मिनल जो हमने पहले देख रखा है दोबारा दिखाता हूँ एंड पोस्टरली देर इज अ पोस्टीरियर कमिशियर सो इफ यू गो बैक टू लेट मी फाइंड इसमें नहीं दिख रहा कौन सी डायग्राम में नजर आता है 
I think the diagram हमने देखी थी थोड़ी देर पहले. This one, yeah, this one. So this is corpus callosum. और corpus callosum को अगर anteriorly trace करें, so it uh, tracks down into the rostrum, and then there is an anterior commissure. Posteriorly अगर track down इसको करें, तो is a posterior commissure. ठीक है? वो भी हमने किसी diagram में देखा था. Let me find back the relevant diagram for you. It's a lot of movement here and there, but we have to do it because it's worth it. Okay? So uh, इस diagram में furthermore it is clear कि corpus callosum किस तरह से देखें ये rostrum and then the anterior commissure which is tracking down with the uh, you know uh, linear terminalis uh, then in connection with the optic chiasma so ये सारा corpus callosum के साथ fibers connected है anteriorly और posteriorly they are connected with the habenicular commissure the pineal body the posterior commissure तो ये सारे fibers भी आपस में connection में है okay uh, इसके बाद एक और commissural fibers हैं which are the fornix और ये fornix बड़े important uh, commissural fibers हैं because they also connect the two different halves of the cerebral hemisphere or is ki ek badi pyari se diagram inhone yahan pe di hui hai what they have done is removed uh, all the superior surface aur ye sirf fibers chhod diye hain jisme we can see the body of the fornix then the anterior columns of the fornix and then the commissure jisse dono fornix aapas mein judte hain and then the posterior columns of the fornix so all this is the fornix 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 structure okay fornix is also an example of the commissural fibers aur uh, iska commissure शेयर अपना भी है फॉर्निक्स का जो आपस में दो कमी जो दोनों फॉर्निक्स को जोड़ता है पोस्टर कॉलम्स हैं एंटीर कॉलम्स हैं हैबिनाकुलर कमिश्नर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं विच वाज इन एसोसिएशन विद हैबिनाकुलर न्यूक्लियाई तो ये कमिश्नरल फाइबर्स थे विच आर काइंड ऑफ कनेक्टिंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ uh you know cerebral hemisphere so commissural fiber now we have to talk about association fibers and then projection fibers so dekhte hain bhai association fibers kya cheez hote hain these fibers are nerve fibers that essentially connect various cortical regions within the same hemisphere and may be divided into short association fibers and long association groups okay to inka basic funda ye hai ki jaise commissural fiber the do parts ko jod rahe the aapas mein association fibers ek hi cerebral hemisphere mein different parts of the cortex ko jodenge short association fibers lie immediately beneath the cortex and connect the adjacent gyri these fibers run transversely to the long axis of the sulci ye yeah, yeah, important hai the long association fibers are collected into named bundles jo short association fibers hain ye keh raha hai ki gyri ke niche niche hote hain cortex ke bilkul niche usko support dete hain lekin jo long associated fibers hain unke apne naam hain so for example the uncinate fasciculus connects the first motor speech area and the gyri on the inferior surface of the frontal lobe with the cortex of the pole of the temporal lobe the cingulum is a long curved fasciculus lying within the white matter of the cingulate gyrus अब जरा इन नामों को समझने की कोशिश करेंगे बात क्या हो रही है सो सिंगुलम फॉर एग्जांपल इज एन एग्जांपल ऑफ द एसोसिएशन फाइबर व्हिच इज प्रेजेंट विद इन द व्हाइट मैटर ऑफ सिंगुलेट गैरस सो जो सिंगुलेट गैरस हमने देखा था वो सिंगुलेट गैरस के नीचे जो व्हाइट मैटर होगा दैट विल बी नोन एज सिंगुलम एंड इट कनेक्ट द फ्रंटल एंड द प्राइटल लोब सो बेसिकली एक ही जो सेरेब्रल हेमिसफेयर है उसके डिफरेंट पार्ट्स को वो जो फाइबर्स जोड़ रहे हैं लॉन्ग एसोसिएशन फाइबर्स दे आर कॉल्ड द लॉन्ग एसोसिएशन फाइबर्स ओके द सुपीरियर लॉन्गिट्यूडल फेशिकुलस इज अनदर एग्जांपल ऑफ द लॉन्ग एसोसिएशन फाइबर व्हिच कनेक्ट्स द एंटीरियर पार्ट ऑफ द फ्रंटल लोब टू द ऑक्सिपिटल सो कितने लंबे होंगे सोचें फ्रंटल लोब से आ रहे हैं और ऑक्सिपिटल लोब तक जा रहे हैं सो एंड दे आर ऑल प्रेजेंट बिलो द कॉर्टेक्स सो कॉर्टेक्स इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड इट एब्सोल्युटली मेक्स सेंस सो इसको ऐसे सोचें अगर ये सेरेब्रल हेमिसफेयर है सो इस सेरेब्रल हेमिसफेयर का ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन है ऑल दिस पोर्शन इज नोन एज द कॉर्टेक्स और ये जो कॉर्टेक्स है इसमें क्या होंगी देर विल बी सेल बॉडीज और इन सेल बॉडीज के बाद नीचे क्या होंगे फाइबर्स एंड दीज फाइबर्स आर दी एग्जॉन्स और ये एग्जॉन्स मिलकर बनाते हैं व्हाइट मैटर यानी प्रोजेक्शन फाइबर्स और ये जो एसोसिएशन फाइबर प्रोजेक्शन फाइबर्स ये सारे फाइबर्स इस वक्त एसोसिएशन डिस्कस कर रहे हैं तो दे आर प्रेजेंट बीनीथ द कॉर्टिकल लेयर कॉर्टेक्स के नीचे वाली लेयर में ही है ठीक है इसी तरह फ्रंट ऑफ ऑक्सीपिटल फैशिकुलस कनेक्ट द फ्रंटल लोब टू दिटल टेम्पोरल लोब सो ऑल दीज आर स्ट्रेंथनिंग द सिमिलर सेरेब्रल हेमिसफेयर उसके डिफरेंट पार्ट ओके एंड देन द लास्ट टाइप ऑफ फाइबर इज नोन एज द प्रोजेक्शन फाइबर 
afferent and efferent nerve fibers passing to and from the brain stem to enter the uh, you know the whole of the cerebral cortex must travel between the large nuclear masses of gray matter within the cerebral hemisphere at the upper part of the brain stem these fibers form a compact band which is known as internal capsule jo humne kai dafa is chapter mein dekha bhi hai which is flanked medially by blah 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 lentiform aur ye sab humne pad liya now because the wedge shape of the lentiform nucleus as seen on the horizontal section the internal capsule is bent to form an anterior limb and a posterior limb which are continuous with each other at the genu so if you look at this diagram ye color jo green hai this is the anterior limb of the internal capsule here is the posterior limb aur ye jo anterior posterior limbs hain बेंड होता है ये इस तरह से इंटरनल कैप्सूल तो इनका जो कंजंक्शन पॉइंट है दैट इज कॉल्ड द जेन्यू ऑफ द इंटरनल सो ये सारा इंटरनल कैप्सूल है और ये इंटरनल कैप्सूल आप देख रहे हैं पोस्टरियर साइड पे किस तरह से इट इज सेंडिंग यू नो वाइट मैटर व्हिच इज कॉल्ड ऑप्टिक रेडिएशन बिकॉज इट इज गोइंग टूवर्ड द ऑप्टिकल एरिया ऑफ द कॉर्टेक्स ओके तो इस तरह से वाइट मैटर पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है वी हैव बिन टॉकिंग अबाउट the projection fibers which is major one of them is the internal capsule we have been talking about association fibers uh, the short association fibers and long association fibers and we talked about the commissural fibers okay the teen tarah ke fibers important hai exam mein bahut zyada puchte hain theek hai now uh, the last two headings include the septum pellucidum which is actually a thin vertical sheet of nervous tissue consisting of white as well as gray matter covered on both the sides with ependema that's the importance of it it stretches between the fornix and the corpus callosum anteriorly it occupies this is all okay but the point to remember is septum pellucidum on both sides is covered with ependema the septum pellucidum forms a partition between the anterior horns of the lateral ventricle so lateral ventricle ke bilkul right in the middle hi hota hai aur uske do partitions bana deta hai anterior horn ke theek hai do side ke partition aur dono taraf chunki ependema hai to csf banta rehta hai aur lateral ventricle mein enter hota rehta hai then we have tila corvidea it's a, also a two layer fold of pia mater this time it is situated between the fornix superiorly and the roof of the third ventricle um and the upper surfaces of two thalamus inferiorly ab uh, when seen from the above the anterior end is with this is too much detail i don't recommend going through this on either side of the midline the tila corvidea projects down through the roof of the third ventricle to form the corvoid plexus basically yahan sari wo baatein kar rahe hain septum pellucidum ho ya tila corvidea ho they are important for production of csf or phir ye blood supply is pak topic nahi hai we will discuss about the blood supply of the ependymal system when we are discussing the relevant chapter okay now that's a diagram which is Uh, trying to show uh, some important association fibers jo ek hi cerebral hemisphere mein different parts ko aapas mein connected rakhenge superior longitudinal bundle you see this one long one and uh, the external capsule lateral to the lentiform nucleus the external capsule all you see here the purpose is uh, to send the neuronal fibers which means the axons to connect different parts of the brain so they are very well connected and they are actually supported ओके okay. इस डायग्राम को अगर देखें तो अगेन यहाँ पे जो सुपीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन है वो हटा दिया गया एक्चुअली एंड द सब्सटेंस ऑफ द ब्रेन हैज बीन रिमूव एंड दे आर जस्ट ट्राइंग टू शो यू डिफरेंट रेडिएशन ऑल दिस इज द वाइट मैटर कॉपस क्लोजम इज द वाइट मैटर उसमें से ये पूरे ब्रेन में हर तरफ इस तरह से रेडिएशन की तरह व्हाइट मैटर निकल रहा है दिस इज कॉल्ड कोरोना रेडिएटर देन देर इज इंटरनल कैप्सूल वी हैव डिस्कस अबाउट इट सो मेनी टाइम्स जिसका एंटीरियर लिम है और पोस्टर लिम है देखें दिस इज एन अदर व्यू टू लुक एट द इंटरनल कैप्सूल Uh, then the internal capsule genu jahan iska extra, uh, anterior limb aur posterior limb aapas mein mil rahe hote hain so that's a good diagram also to show some of the white uh, fibers okay so basically this is it ab uh, clinical stuff reh gaya ye main fir kisi aur video mein discuss karunga thalamic lesions uh, jab ye hum majority of the chapters kar lenge tab basically i will come back to the clinical stuff because it will not make sense unless we study thalamus it will not make sense unless we study basal nuclei to baat samajh mein nahi aayegi okay right this is all about this chapter long video but very important chapter basic concepts terminologies kaun si cheez kidhar hai anatomy of cerebrum if you like the video please share the video with your colleagues aur aap se mulakat hogi bahut jald agli video mein tab tak ke liye apna khayal rakhiyega